లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందడానికి బిగ్ టీవీ వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది వెల్కమ్ టు బిగ్ టీవీ పడి లేచిన కిరటానికి ఆయన కేరాఫ్ అడ్రస్ మనతో హీరో సుమన్ ఉన్నారు సుమన్ గారు నమస్తే నమస్కారం అండి హార్టీ వెల్కమ్ ది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ కార్యక్రమం సార్ మీరు చాలా విషయాలు అంటే సినిమా రంగమే కాదు రాజకీయ రంగమే కాదు సామాజిక విషయాల్లో కూడా ఒక లోతైన ఆలోచనలు మీ నుంచి కనిపిస్తాయి అందుకే నా ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక సామాజిక అంశాలతోనే నేను ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాను షూర్ అండి మీ సినిమా ప్రస్థానం కావచ్చు ఎత్తు పల్లాలు కావచ్చు లేకపోతే కష్ట సుఖాలు కావచ్చు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలామంది చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీ దాంతో పోల్చితే మీ ప్రయాణాన్ని పోల్చితే వాళ్ళకు ఉండే కష్టాలు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి చూసే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఇలాంటి వాళ్ళకి సో బేసిక్లీ ఫస్ట్ థింగ్ అండి ఐ వాంట్ టు అపాలజైజ్ బికాస్ మీరు చాలాసార్లు ఇంటర్వ్యూ కోసం మీరు అడిగారు ఇన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూ కోసం నాకు ఎవరు అడగల వెళ్ళి బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల డిలే డిలే అయింది ఈరోజు కూడా ఏంటంటే ఎందుకు నేను ఇచ్చానంటే ఇది మిస్ అయితే ఇంకా నెలాఖరి దాకా నేను లేనండి ఓకే అంటే అంత షూటింగ్స్ నిమిత్తంగా తిరుగుతున్నాను చాలా బట్ మీరు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా నేను కూడా ఓపెన్గా మీకు ఆ రోజు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ వల్ల వేరే ఎవరైనా వాళ్ళని కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి కానీ వాళ్ళని రాంగ్ రూట్కి మనం పంపకూడదు మాలాంటి వాళ్ళు పంపకూడదు అండి ఖచ్చితంగా సో అందుకే ఈ మధ్య నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చెప్తుంటాను వాటిలో ద టైటిల్ విల్ బి వెరీ మిస్లీడింగ్ అండి షాకింగ్ కమెంట్స్ అని చెప్పి పెడతారండి అది అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉండదు కానీ లోపల చూస్తే ఏముండదు ఓకే అలాగే ఎవరో ఒకరిని పేరు తీసుకొచ్చేసి సంథింగ్ పెడతారు ఉండదు తమిళ్స్లో ఉండదు సబ్జెక్ట్ వేరే ఉంటుంది టైటిల్కి సంబంధం ఉండదు ఏదే ఉండదు సో అట్లా నేను చాలా దీంట్లో నేను అట్లా ఫీల్ అయిపోయి ఇంకా వద్దు ఇంకా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అని ఎందుకు అవును నాతో కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను అది అవును ఎవరైతే అంటే మేము మా ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను షేర్ చేస్తున్నాను అవును ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలామందికి ఉపయోగపడాలి అంటే స్టూడెంట్స్కి పేదవాళ్ళకి సినిమా ఇండస్ట్రీ విచ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పాలిటిక్స్లో నాకు ఉంటున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు అటు తమిళ్ కన్నడ ఈ మధ్య కొంచెం నార్త్ వెళ్తున్నాడు నార్త్ వాతావరణం చూస్తున్నాను తర్వాత కొంచెం మన భారతీయుడి ఫీలింగ్ దేశభక్తి అంటే దేశభక్తి అంటే వెంటనే ఏదో జెండా పట్టుకొని అలా కాదు ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఈరోజు ఉన్నామంటే నేను ఫీలింగ్ అంటే ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అదంతా కాదండి మనం చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మీరు ఇండియా చుట్టూ మీరు చూసారంటే మొత్తం యుద్ధం జరుగుతుంది అవును ఉక్రెయిన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చైనా పాకిస్తాన్ మయాన్మార్ శ్రీలంక ఏ భవిష్యత్తులో ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్లో వార్ జరగబోతుంది సో ఫార్ ఇండియాని చాలా జాగ్రత్తగా ఎవడో ఒక మనిషి ఎవడో ఒక పార్టీ కాపాడుకొని వస్తున్నారు ఇన్సైడ్ వార్ ఉంది అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే టెర్రరిజం ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ ఇన్సైడ్ వార్ అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఇన్ని మతాలు కులాలు ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకొని మనందరికీ ఒక ఫ్రీడమ్ మనం ఏం కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు అదే విదేశాలకు వెళ్తే ప్రతిదానికి పర్మిషన్ ఉంది అందులో ముఖ్యంగా భారతీయులు వెళ్తే ఇంకా పర్మిషన్ ఉంది వాటిలో మళ్ళీ హిందువా క్రిస్టియనా ముస్లిమా అది మళ్ళీ ఉంది భారతదేశంలో ఏమీ లేదు ఎవరు కావాలంటే రావచ్చు ఎవరు కావాలంటే పని చేయవచ్చు ఎవరు కావాలంటే వెళ్ళిపోవచ్చు సో వీఆర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ముందు మనం అంటే మన దేశాన్ని మనం ఏంటంటే మనందరూ కాపాడే బాధ్యత మన అందరికి ఉంది అనేది ఫీల్ ముందు రావాలి ఎవడో బార్డర్లో మిలిటరీ వాడు ఉన్నాడు ఎవడో పోలీస్ వాడు ఉన్నాడు మాకేంటి అని అనుకుంటే ఆల్రెడీ చాలామంది ఇప్పుడు దిగిపోయారు లోపల బయట వాళ్ళు వాళ్ళు స్లీపర్ బర్త్ కింద రెడీ అవుతున్నారు ఎప్పుడో ఒక టైంలో ఎట్లా ఇజ్రాయెల్లో అటాక్ అయిందో ఆ విధంగా అటాక్ జరగబోతుంది అదే జరగడానికి ముందు మనం మన యాసెట్స్ని మనం ఏదైతే మనం సో కాల్డ్ బంగారం కానీ క్యాష్ని కానీ ఇది మనం జాగ్రత్తగా మనం కాపాడాలంటే మనం ఇప్పుడు లేచి కొంచెం మనం అందరూ కొంచెం దృష్టి వేరే చేయట్లు పెట్టకపోతే ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒకటి జరగబోతుంది మీ భూమి పోతుంది మీ ఆస్తి పోతుంది మీ నగలు పోతుంది మీ డబ్బులు పోతుంది మీరు ఈ ఊరు వదిలేసి పారిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ అండి అవును అంటే మెచ్యూరిటీకి ఎక్స్పీరియన్స్కి తేడా ఉంది అవును ఐ డోంట్ కాల్ మై సెల్ఫ్ మెచ్యూర్డ్ బట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అవును ఎగ్జాక్ట్ చాలామంది మెచ్యూరిటీ లేదంటారు అది చాలా తప్పది ఏజ్కి మెచ్యూరిటీకి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా తేడా ఉంది తక్కువ వయసులో కొందరికి 
లైఫ్లో ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు అలాగే వైస్ వర్సా సో నేను ఎప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడుతున్నాను అంటే మనం ఇది అంటే పొలిటికల్ చాలా ఉన్నాయి ఇవి చేంజ్ అవుతుంటాయి వస్తుంటాయి పాలసీస్ వస్తాయి అది కాదు అదంతా వేరే మనకి ఆ పొలిటీషియన్స్ కావాలి మరి దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని నడిపించడానికి ఎవరో కావాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నచ్చకపోతే మార్చండి ఇదే జరుగుతున్నాయి కదా అదే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఇదే జరుగుతున్నాయి డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అదే వాట్స్ కాల్ డెమోక్రసీ బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద కంట్రీ ఎందుకు ఒక కంట్రీ అంటున్నాంటే ఈరోజు కన్యాకుమారిలో ఉన్నవాడు ఈరోజు కాశ్మీర్ దాకా ఉద్యోగంకి వెళ్తున్నాడు ఒకప్పుడు అది లేదు ఒకప్పుడు అక్కడక్కడే అక్కడక్కడే వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఉండాలి తప్ప వాళ్ళకి లేదు ఈరోజు ఐటీ ఉద్యోగం తీసుకోండి ఆర్ యూ టేక్ ఐఏఎస్ ఆర్ యూ టేక్ ఐపీఎస్ పోస్టింగ్స్ ఎక్కడ కూడా వస్తున్నాయి సో మీరు వెళ్ళాలి ఉండాలి చేయాలి సో మన రాష్ట్రం మన దేశం రెండు మనం కాపాడుకోవాలి చేయాలి అని నేను జనరల్గా ఏంటంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఏంటంటే నేను చేసుకుంటే మన ఫ్యామిలీ మన ఇల్లు మనం అందరూ హ్యాపీగా ఉంటేనే మనం అన్నీ చేయగలుగుతాం కరెక్ట్ ఫీజు లేకపోతే ఇంకా ఎట్లా అండి అందుకే నేను చెప్తున్నా ఎప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడితే వాట్ ఈస్ యువర్ అంటే మెసేజ్ అంటున్నాడు ప్రొటెక్షన్ పీస్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఓకే ఫస్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ టు ద కంట్రీ ప్రొటెక్షన్ టు ద స్టేట్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ఫ్యామిలీ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ యూ నెక్స్ట్ పీస్ ప్రశాంతంగా ఉందా ఎంతవరకు ప్రశాంత ఎన్ని పర్సంటేజే అంటే ఇక్కడ పీస్ లేదు పర్సంటేజే చెప్పాలి మనం ప్రోగ్రెస్ ఎంత ఉంది ఏ పార్టీ వస్తే ఏ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది ఓకే ప్రాస్పెరిటీ ప్రోగ్రెస్ అనేది మీకు అవకాశాలు బిజినెస్కి వాటికి వీటికి ప్రాస్పెరిటీ నువ్వు బాగుపడ్డావా లేదా సో ఇది జనరల్గా నేను చేస్తున్నాను ప్లస్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మీకు చెప్తున్నాను అండి నేను ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నానో ఇది ఒక డిఫరెంట్ మ్యాటర్ అంటే జనరల్గా అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటారు బట్ ఖచ్చితంగా నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నానో దిస్ ఈస్ గోన్ టు బి అ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ నా పర్సనల్ మ్యాటర్ అండి ఓకే నేను సినిమా వాళ్ళకి సంబంధించిన వాడు కాదు మా తల్లి తండ్రి అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెళ్ళు లేకపోతే మా ఎవరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేరు నేను ఐ బిలాంగ్ టు అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫ్యామిలీ అండి మా అమ్మగారు వచ్చి చెన్నైలో ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మా అమ్మగారు వాళ్ళ తాతగారు వచ్చేసి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ మ్యాంగ్లూరులో మా నాన్నగారు వచ్చేసి బిఏ బిఎల్ లాయర్ మా వంశంలో ఎవ్వరు సినిమా వాళ్ళు కాదండి ఎడ్యుకేటెడే కదా ఇంత ఇంకేముంది ఇంకా మాకు అసలు నాకు డ్రామాలు అలవాటు లేదు ఏమి లేదు ఏదో సినిమాలు చూడడం అది ఇది తప్ప నాకు ఏమి ఆ సినిమా అది ఇదే కాదు చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఏంటంటే నువ్వు పెద్దవాడు అయితే డాక్టర్ రావాలి అని ఒక ఫీలింగ్ ఆవిడకి సేవ చేయాలి డాక్టర్ చేయాలి బట్ డాక్టర్ కాదు నేను యాక్టర్ అయ్యాను నాన్నగారికి ఏమిటంటే కొంచెం మా సైడ్ నాన్నగారి సైడ్ అంతా కొంచెం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డిఫెన్స్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ ఇప్పుడు కూడా అందరూ డిఫెన్స్లో పోలీసులో అందరూ ఉంటున్నారు మా సైడ్లో సో ఆయనకి ఏంటంటే ఎప్పుడు అదే ఫాలో అవ్వాలి అదే ఉండాలి అని తాతగారు ఆ దీంట్లో ఏంటంటే లాయర్ అవ్వాలి లీగల్గా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఏది లేకుండా నేను యాక్టర్ అయ్యాను అది నా ఫేట్ అది రాసి ఉంది డిఫరెంట్ జోన్ డిఫరెంట్ జోన్ టోటలీ డిఫరెంట్ జోన్ సో మా అమ్మగారు అంటే నాన్నగారు ఇద్దరు అమ్మగారి పేరు ఎందుకు చెప్తానంటే ఎక్కువ నాన్నగారు బయట తిరిగేవారు ట్రాన్స్ఫర్లు వాటి వీటిలో అమ్మగారు అమ్మమ్మగారే నన్ను చూసుకున్నారు నేను పెంచింది మా అమ్మమ్మగారే చిన్నప్పుడు అండ్ అమ్మగారు ఏంటంటే బీయింగ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కాబట్టి ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ నాకు ఇవ్వాలని చెప్పి తన సంపాదన ఏదైతే శాలరీ ఉందో అది నా ఫీజుకి వెళ్ళిపోయింది చర్చ్ పార్క్ అన్న కాన్వెంట్ వెరీ కాస్ట్లీ కాన్వెంట్ చెన్నైలో ది బెస్ట్ అప్ అప్పట్లో మన మాజీ లేట్ జయలలిత గారు చదివిన స్కూలు చిదంబరం గారు మినిస్టర్ చదివిన అట్లాంటి కేటగిరీ చదివిన స్కూల్ ఆ స్కూల్లోనే ఆయన నాకు కావాలని చెప్పి నన్ను జాయిన్ చేశారు కిండర్ గార్డెన్ స్కూల్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ తర్వాత అక్కడి నుంచి వేరే మారాలి అంటే అది తర్వాత అది కోఎడ్ కాదు గర్ల్స్ స్కూల్ అది ఓకే నేను ఏదైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే ఈరోజు కాలేజ్ ఇంగ్లీష్ కాదండి అది ఆ ఇంగ్లీషే వన్ టు ఫిఫ్త్ నేర్చుకున్న ఇంగ్లీషే ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు డిగ్రీ ఇంగ్లీష్ అనమాట అంతే కదా అంతే తర్వాత నేను సిక్స్త్ క్లాస్ వేరే కళాక్షేత్ర అని చెప్పేసి యానీ బెసెంట్ థియోసాఫికల్ స్కూల్ అనమాట అంటే గురుకులం సిస్టమ్ సో మా అమ్మగారు ఏం చేశారంటే క్రిస్టియన్ అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు కొంచెం హిందూ దీనికి రావాలని చెప్పి హిందూ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు మా నేబర్స్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ అమ్మాయిలు నేనే వాళ్ళకు కొడుకు సో ప్రతి ముస్లిం పండక్కి నన్ను తీసుకెళ్ళి నాకు డ్రెస్ కుట్టించి
ఏంటి ఇది అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ సాంస్క్రిట్ కొంచెం కొంచెం అట్లా నేర్చుకున్నాను భగవద్గీత ఎందుకు రా అని చెప్పేస్తే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ వరకు డైలీ సాయంకాలం ఫైవ్ డేస్ ఇన్ వీక్ భగవద్గీత ఇది లెసన్స్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ ఈవినింగ్ వన్ అవర్కి మాస్టర్ మా ఇంటికి వచ్చేవారు నేర్పించేవారు అది కాకుండా నాకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నన్ను పంపించింది ఆవిడ మా ఇంటి దగ్గరే ఒక కరాటే స్కూల్ ఉంటే లెవెన్ ఇయర్స్లో తోసేరు ఈ రెండు విషయాలు నాకు చాలా అప్పట్లో సస్పెన్స్ ఉండేది ఎందుకు మార్షల్ ఆర్ట్ ఎందుకు నాకు ఇప్పుడు ఇదెందుకు నాకు అని చెప్పి మార్షల్ ఆర్ట్లో నేనంటే కొంచెం బుద్ధిజం మా మాస్టర్ గారు ఆయన మలేషియన్ అతను సో కొంచెం బుద్ధిజం గురించి మాకు కొంచెం ప్రతి క్లాస్ తర్వాత కర్మ సిద్ధాంతం ఏమిటి ఇవన్నీ మాకు చిన్న వయసులోనే కొంచెం ఇంజెక్ట్ అయింది ఓకే మా బుర్రకి సో అది అలాగే అలాగే ఉండిపోయింది భగవద్గీత ఒక సైడ్లో అయిపోయింది సో దాని తర్వాత కాలేజీకి వచ్చాను కాలేజీకి వచ్చేటప్పుడు ఐ బికేమ్ ఏ బ్లాక్ బెల్ట్ అండి ఒక కరాటే బ్లాక్ బెల్ట్ అయ్యాను నేను క్లాస్ తీసాను నేను కూడా క్లాస్కి వెళ్ళాను అంటే సీనియర్గా అట్లా సో ఇంతే మాకు సినిమా లేదు ఇలాంటి ఒక సమయంలో మా కారు రిపేర్ అయిందండి చెన్నైలో రెగ్యులర్గా వస్తున్న మెకానిక్ లేడు స్టార్ట్ అవ్వట్లా మా అమ్మగారు బయటికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలంటే అప్పుడు మా అమ్మగారు ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తే నేను ఒక మెకానిక్ని పంపుతాను మీరు ఇంట్లో ఉండని చెప్తే ఒక మెకానిక్ వచ్చాడండి అంటే నాకు మెకానిక్ తెలియదు బెల్ కొట్టారు నేను ఓపెన్ చేస్తే ఒక వ్యక్తి విగ్ పెట్టుకొని మేకప్ పెట్టుకొని ఏదో విచిత్రంగా ఉన్నాడు అంటే మీరు ఎవరు అండి అంటే నేనే మెకానిక్ అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు సరే తాళం ఇచ్చాను వెళ్ళాడు బానెట్ తీసాడు ఏదో గెలికాడు మొత్తానికి పది నిమిషాలు స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ వచ్చి బెల్ కొట్టి సార్ బండి ఓకే సార్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏ జెట్ ఏదో కొంచెం బ్లాక్ అయింది అది ఓకే అండి నేను మీతో ఒక నిమిషం మాట్లాడాలన్నాడు అతని పేరు కిట్టు చెప్పండి అన్నాడు మీకు సినిమా యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నాడు లేదండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మాకు చదువు నాకు ఉంది అప్పుడు నేను జస్ట్ డిగ్రీకి వెళ్ళబోతున్నాను నేను మా ఇంట్లో కూడా మా అదంతా చూసారు కదా బుక్స్ ఏమున్నాయి తప్ప వేరే ఏమి లేదండి అని చెప్తే సరే ఓకే అండి అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ వెళ్ళిపోయాడు మా అమ్మగారు అడిగారు ఏం అడిగాడు అదే మీకు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగాడు నువ్వేమన్నావు అంటే నేను చెప్పాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని అని చెప్పి చెప్పానంటే సరే ఓకే అని చెప్పి అయిపోయింది మ్యాటర్ మరుసటి రోజు అతను ఏం చేసాడు నేను లేనప్పుడు ఇంటికి వచ్చాడు అంటే ఈ శనివారం జరిగింది ఆదివారం నేను బయటికి వెళ్ళాను వచ్చాడు వచ్చి బెల్ కొడితే మా అమ్మగారు తీసారు నాన్నగారు లేరు అప్పుడు బయటికి వెళ్ళారు అయితే నేను నేనండి కిట్టు మెకానిక్ అంటే అదేంటి కారు బాగానే ఉంది కదా అని అంటే నేను కారు కోసం రాలేదండి మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏంటి రా లోపల రా అని చెప్పి అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ మనిషియే అతను ఏం లేదండి మీ అబ్బాయి చాలా అందంగా ఉన్నాడు పర్సనాలిటీ ఉంది అతనికి సినిమాలో అవకాశం నేను ఇప్పిస్తానండి హీరోగానే ఇప్పిస్తాను అంటే మా అమ్మ అన్నారు చూడండి ఏ వృత్తి చేయాలంటే కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ క్వాలిఫికేషన్ కావాలి కదా ఆయనకి ఏం తెలియదు ఆడికి ఏదో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్లో జాయిన్ అవ్వడం తప్ప డ్రామా తెలియదు ఆడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సినిమాలు కూడా చాలా తక్కువ వెళ్తాడు మేమే బలవంతంగా వెళ్ళరా అని చెప్పి మేము పంపుతాం అలాంటి కేటగిరీ ఇంగ్లీష్ పిక్చర్కే వెళ్తాడు అసలు రీజనల్ పిక్చర్స్కి వెళ్ళడు అంటే లేదండి ఒకసారి ఆలోచించి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అప్పుడే భారతి రాజా గారు కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు తమిళ్లో ఓకే మన సుధాకర్ ఉన్నాడు కదా ముక్కు సుధాకర్ అంటారు కదా ఆయన్ని హీరోగా పెట్టి అప్పుడే స్టార్ట్ రాధిక కొత్త కొత్త జనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వితౌట్ ఓవర్ మేకప్ న్యాచురల్ క్లోత్స్ నో విగ్ ఇట్లా ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే మీకు తెలుసు కదండి ఇట్లా జరుగుతుంది అంటే మా అమ్మ ఉన్నారు అదంతా నాకు తెలియదండి బట్ నేను అడిగి చూస్తాను ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐ డోంట్ మైండ్ బట్ అంటే హీరో కదా హీరో అమ్మ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు ఆయన హీరో కోసం వెతుకుతున్నాడు అంత సెట్ అయిపోయింది హీరో ఆయనకి లేడు సుమన్ అయితే కరెక్ట్ హీరో అంటే ఈ కిట్టు గారి మెకానిక్ ఈ సినిమా ఫీల్డ్తో టచ్చెస్ ఉన్నాయండి మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ కిట్టు ట్రావెల్స్ని పెట్టేవాడు మెకానిక్ కమ్ ట్రావెల్స్ ప్లస్ ఈయన యాక్టర్ చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తాడు ఈయన ఏంటంటే రజనీకాంత్ గారికి కమలాసన్ గారికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ కార్లు పంపాడు అప్పుడు అందరికీ కార్లు లేవు కంపెనీ కారే రావాలి అంటే వెనకాల కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టి బ్లాక్ గ్లాస్ పెట్టి స్క్రీన్ పెట్టి ఎవరికి తెలియదు ఎవరు వెళ్తున్నారని అట్లా కారును మార్చేవాడు ఈరోజు కమలాసన్ గారికి వెళ్ళిన కారు రేపు రజనీకాంత్కి వెళ్తుంది ఎల్లుండి ఇంకో శివకుమార్కి అట్లా ఇతను మేనేజ్ చేసేవాడు కిట్టు అంటే డార్లింగ్ ఆఫ్ తమిళ్ ఫీల్డ్ అండి అప్పుడు అంటే కార్ టూరిస్ట్ ఆపరేటర్స్ వాటి సో ఇతను ఏమన్నాడంటే లేదండి నేను మేము హీరోగానే చెప్తానండి సరే నేను మాట్లాడతాను నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్తే నేను వచ్
అపియరెన్స్ ఉంది బాగానే ఉంది కరాటే తెలుసు బాగా మిగతా మరి యాక్టింగ్ అంటే ఇది సరిపోతుందా అంటే సరే నువ్వు ఆలోచించుకో మీ ఫ్రెండ్స్లో నువ్వు అడుగో నాకైతే ఓకే నాకేం పర్లేదు నేను నాన్నగారు కూడా నేను చెప్తాను నేను ఆయనే ఉండ ఆయన ఆలోచి సరే నేను సాయంత్రం అయితే బయట అదే మా కాలనీలో ఉంటున్న ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉంటుంది కదా మీటింగ్ ఉంటుంది కదా మీటింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఏ ఒప్పుకోరా ఎంతకన్నా బెటర్ అవకాశం ఏముంది ఎంతోమంది అప్పట్లో డైరీ అండి డైరీలో ఫొటోస్ ఉంటాయి ఈ ఆడిషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళు తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత యాక్ట్ చేయాలి పాట కూడా పాడాలి అది కూడా ఉంటుంది ఆడిషన్స్ పాట కూడా పాడాలి చేయాలి డాన్స్ చేయాలి డాన్స్ చూపించాలి అన్ని చూపించాలి అక్కడ అంటే వేషాలకు అది హీరో అయినా క్యారెక్టర్ అయినా అవన్నీ చేయాలి క్యారెక్టర్ తగ్గ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్ అంటే వేరే రకంగా ఉంటుంది ఏమి లేకుండా ఆఫర్ వస్తుంది నువ్వు వెళ్ళరా తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ పేరు టీఆర్ రామన్న ఆ రామన్న టీఆర్ రామన్న ఎవరంటే ఎంజీఆర్ గారిని శివాజీ గణేషన్ గారిని ఇద్దరిని కలిపి తీసిన ఏకైక డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన దాని తర్వాత వాళ్ళు యాక్ట్ చేయలా కలిసి విడిగా చేశారు ఒప్పుకోరా ఒప్పుకోరంటే సరే నేను ఆలోచిస్తా అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సరే ఈయన డిసైడ్ చేసి కిట్టుకు ఫోన్ చేసి ఓకే కిట్టు ఏదో నువ్వు అన్నావు కదా వెళ్ళి ఆయన కలుద్దాం అంటే కిట్టు అన్నాడు ఒక షూటింగ్ జరుగుతుంది నేను కొంచెం దాంట్లో బిజీగా ఉన్నాను ఓ పని చేయి నువ్వు ఆ షూటింగ్కి రా నువ్వు కూడా షూటింగ్ చూసినట్టు నేను చెప్పాను నాకు షూటింగ్ చూడాలని నాకు ఒక పిచ్చి ఉంది అసలు ఆ కెమెరా ఏంటి లైట్లు ఏంటి ఆర్టిస్టులు ఏంటి నేను రా ఈరోజు షూటింగ్ ఉంది రా అన్నాడు నేను ఎవరేం అడగలా కారు పంపాడు నాకు కమలా హాసన్ శ్రీప్రియ వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు వెళ్తే కమల్ హాసన్ గారు ఉన్నారు సో నేను చెప్పాను అయ్యో కమల్ హాసన్ గారు నేను కొంచెం పది నిమిషాలు నేను చూడాలి షూటింగ్ అంటే చూడన్నాడు కూర్చున్నాను వాళ్ళే అనుకున్నారంటే ఆ పిక్చర్లో ఇంకో క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ కోసం నేను వచ్చాను అనుకుని కమల్ సా కమల్ హాసన్ అన్నారు ఇతనే నా ఆ క్యారెక్టర్ లేదు లేదండి ఈయన కాదు ఈయన జస్ట్ షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చారంటే ఆయన ఓ అలా అని చెప్పి షూటింగ్ చేశారు నేను షూటింగ్ చూసి చూసి నాకు విసుకు వచ్చిందండి మరి ఎన్నిసార్లు చెప్పిందే చెప్తున్నారు చెప్పిందే చెప్తున్నారు మళ్ళీ రిహర్సల్ అంటాడు మళ్ళీ రిహర్సల్ అంటాడు ఎన్నిసార్ ఎన్నిసార్లు నేను చేయాలా చెమటలు కారుతున్నాయి అది చెన్నై కదా చెమటలు కారుతాయి అప్పుడు ఏసీలు గీసీలు కేరాయన్ గీరాయన్ ఏమి లేదు సరే నేను గమ్మున ఉండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను ఆ కిట్టు చెప్పాను కిట్టు పద బయలుదేరదాం అంటే బయటకు వచ్చి చెప్పాను కిట్టు నమస్కారం నేను ఇవన్నీ చేయలేను బా ఏంది ఇది ఇన్నిసార్లు చేయమంటారు ఆడు బాగానే చేస్తున్నాడు కమలాసన్ ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఆయన అన్నిసార్లు చేయిస్తున్నారంటే లేదు లేదు నీకు తెలియదు కెమెరామెన్కి కావాలంటే రెండు మూడు సార్లు చేయాలి డైరెక్టర్కి కావాల్సిన రెండు మూడు సార్లు చేయాలి ఏదైనా ఇన్నిసార్లు నేను చేయలేను బాబు నీకు నమస్కారం నన్ను వదిలే అంటే లేదు లేదు నేను నా రా పద అని చెప్పి మళ్ళీ కార్లో కూర్చోబెట్టి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో తీసుకొచ్చి ఒక కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాడు మీకు ఏం తెలుసు అవకాశం ఒక్కసారి వస్తుంది అది ఇది అన్నాడు సరే అంటున్నావు కదా ఎట్లా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఎట్లా అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు కరాటే చేసేది ఆయన చూశాడు నువ్వు ఎక్కడ కరాటే చేస్తున్నావే దాని పక్కనే ఆయన ఆఫీస్ ఉంది ఆయన ఆల్రెడీ నిన్ను చూసి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాడు అది వేరే మేనేజర్స్ వాళ్ళు ట్రేస్ అవుట్ చేయలేకపోయారు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావని అది నాకు వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు రా వెళ్దాం అని చెప్పి ఆయన కలుద్దాం అండి వెళ్ళాడండి వెళ్తే ఆఫీస్కి వెళ్తే బయట ఓ జనాలు ఆ వేషాల కోసం ఉన్నారు బాయ్స్ గర్ల్స్ అంతా ఉన్నారు లోపలికి తీసుకెళ్తే పెద్ద ఆయన కూర్చున్నాడు నేను రావడంతోనే లేచి నిలబడి రా సుమన్ అని చెప్పి వెల్కమ్ చేశాడు పెద్ద డైరెక్టర్ లేచి నాకు చేయడం గొప్ప విషయం నేను కూడా అసలు ఆయన బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్నాను కూర్చోన్నాడు ఏం తీసుకుంటే నాకేం వద్దు సార్ అంటే సరే నువ్వే ఆ పిక్చర్కి హీరో అన్నాడు సార్ చాలా సంతోషం సార్ కానీ ఒక విషయం చెప్తాను సార్ నాకు యాక్టింగ్ తెలీదు నేను అక్కడికి వచ్చి నేను మీ యాక్టింగ్ తెలియక మీ ప్రాణం నేను తినకూడదండి ఓకే నేను చేస్తాను నాకు ఒక మూడు నెలల టైం ఇస్తే నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అవుతాను జాయిన్ అయ్యి నేను వస్తానంటే సారీ సుమన్ అంత టైం లేదు రేపే మనకు షూటింగ్ అన్నాడు అదేంటి సార్ రేపే షూటింగ్ నాకు ఏమి తెలియదు నీకు ఎందుకు నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇదే యాక్టింగ్ నువ్వు ఏమి మాట్లాడేవో ఇదే యాక్టింగ్ నాకు ఇదే కావాలి అంతేగా నేను వచ్చి పెద్ద ఇలా చూసి ఇలా చూసి అవన్నీ ఏం చేయొద్దు మారిపోయింది ట్రెండ్ అది శివాజీ గణేషన్ గారితో ఎంజీఆర్ గారితో మారిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత ఎలా మాట్లాడుతున్నావో ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేవో నాకు ఇదే కావాలి నేచురల్గా నేచురల్ కావాలి నువ్వు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నావు ఇదే చెయ్యి ఎక్స్ట్రా చేసావంటే నేను కట్ చేసి మళ్ళీ నీతో న్యాచురల్ చేస్తాను జోక్ వేసాడు జోక్ వేసిన తర్వాత సరే సార్ ఓకే సార్ అని చెప్పాను వచ్చాను యు ఆర్ స
అక్కడ ఆ రోజులో మన కోట శ్రీనివాసరావు గారు బాబుమోహన్ లాగా తమిళ్లో చాలా ఫేమస్ మేజర్ సుందర రాజన్ చురళి రాజన్ ఇట్లాంటి చాలా మంది ఉండేవారు మనో మనోరమ గారు అలా ఉండేవారు సో అందరు పరిచయం చేసేవారు ఇతనే మా హీరో అన్నాడు అందరికి నమస్కారం ఉంటారు బాగున్నాడు అది అన్నారు సరే ఇవన్నీ రొటీన్ డైలాగ్ నాకు తెలుసు సరే డైలాగ్ అంటే ఒక్క పేజ్ డైలాగ్ నాకు ఇచ్చారండి డైలాగ్ మొత్తం నాదే ఒక్కొక్కరి దగ్గర డైలాగ్ చెప్పుకుని రావాలి అంటే ఎన్క్వైరీ లాగా అదొక మర్డర్ జరుగుతుంది అదొక ఎన్క్వైరీ లాగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లాగా మీరు నేను రాత్రి ఎక్కడ ఉన్నారు ఈ టైంకి ఏం చేశారు ఏ స్పాట్లో ఉన్నారు ఇట్లాంటే నేను ఒక్కొక్కరి దగ్గర సో నేను బయట బయట సెట్ బయట వచ్చి డైలాగ్ అంతా కొంచెం బయట చేసి రిహర్సల్ చూద్దాం అన్నారు సో రిహర్సల్ చేశాను రిహర్సల్ కొంచెం చిన్న మిస్టేక్ బాగానే ఉన్నారు కెమెరామ్యాన్ ఏమన్నాడు ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది కదా ఓవర్ ల్యాప్ అయినప్పుడు సార్ మీరు ఇక్కడ రాకూడదు మీరు ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అలా కాదు మీరు ఇక్కడ రావాలి ఏమో పెట్టాడు సార్ నేను ఇన్ని చెప్తే నేను డైలాగ్ చెప్పలేను సార్ ఇంకా దా నా మైండ్ దాంట్లో ఉంటుంది అండ్ చెప్తే ఈయన కెమెరామ్యాన్ మన డైరెక్టర్ ఏమన్నా సరే సుమన్ నీ ఆనంద వద్దు నువ్వు నీకు ఎలా కావాలంటే నువ్వు చేయి నేను రెండు మూడు యాంగిల్ తీస్తాను నాకేం నాకే వస్తుందో నేను చేసుకుంటా అని చెప్పాడు చేశాను అండి టేక్ చేశాను టేక్ చేస్తే లక్కీగా ఫస్ట్ టేక్లోనే ఎక్కడెక్కడ రావాలో నుంచోవాలో ఆటోమేటిక్గా అక్కడే వచ్చి నుంచున్నాను డైలాగ్ చెప్పాను అందరూ క్లాప్ చేశారు అప్పట్లో మిచ్చల్ కెమెరా ఉండేదండి ఓకే ఎయిరిఫ్లెక్స్ కాదు మిచ్చల్ కెమెరా అంటే ఇంత పెద్ద కెమెరా అది అది కెమెరామ్యాన్ కూడా వ్యూ ఫౌండర్ ఏంటంటే షార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసి ఆ వ్యూ ఫౌండర్లో చూడాలి అది స్పాట్ కరెక్టా లేదా అనేది ఆయనకి డౌట్ వస్తే మళ్ళా కెమెరామ్యాన్ వన్ మోర్ అంటే చేయాల్సిందే ఒకటి డైరెక్టర్ ఓకే అంటే కుదరదు కెమెరామ్యాన్ ఫస్ట్ ఓకే చెప్పాలి తర్వాత డైరెక్టర్ ఓకే చెప్తారు ఓకే సో అలాంటిది ఫస్ట్ ఓకే అయిపోయింది ఓకే అయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఉన్న లైట్ మ్యాన్స్ అందరు వాళ్ళు కూడా సార్ మంచి భవిష్యత్తు ఉందండి మీరు చెయ్యండి అది అన్నారు బాగానే ఉంది ఆ రోజు షూటింగ్ ప్యాకప్ అన్నారు కిట్టు అక్కడే ఉన్నారు నాకు నాతో పాటు ఆరు గంటలు ప్యాకప్ అయితే మేకప్ రూమ్కి వచ్చి నేను కిట్టు కాలు ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని చాలా థ్యాంక్స్ కిట్టు గారు ఇది నా లాస్ట్ డే షూటింగ్ మీరు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు నా వల్ల కాదు చాలా నాకు టెన్షన్ భయంకరంగా అయిపోతుంది నేను డైలాగ్ చూసుకోవడమా కెమెరా చూసుకోవడమా ఎక్స్ప్రెషన్ చూసుకోవడం అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఆల్రెడీ ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్ అక్కడ ఉన్నారు నిన్ను చూసి వాళ్ళు బుకింగ్ చేయడానికి వచ్చినారు సార్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఏంటి చిచి ఏంటి నీకేంటి లేదు నాకు యాక్టింగ్లో నేను ఇబ్బందిగా ఉంది నాకు అన్నాను అదే కదా నీకు ప్రాబ్లము రోజు సాయంత్రం షూటింగ్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత అంటే నువ్వు డైలీ ఒక సినిమాకి వెళ్ళు ఓకే సిక్స్ థర్టీ షో ఉంది కదా దానికి వెళ్ళు నీకు భాష తెలియకపోయినా చూడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడు చూసి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు కారు నీకు ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళన్నాడు ఇది మట్టికి వదలద్దు అన్నాడు సరే ఇదే బాగానే ఉంది చెప్పేసి సరే ఇంకా డైలీ అట్లా చేశాను ఈ లోపల ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు వాళ్ళేమో నన్ను మళ్ళీ బుక్ చేయాలంటే ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మాట్లాడదాం సార్ చేస్తాను వన్ మంత్ పోయిన తర్వాత చేస్తా అని చెప్పి అయిపోయింది వారం తర్వాత సాంగ్ సీక్వెన్స్ పెట్టారండి డాన్స్ డాన్స్ మాస్టర్ గారు సుందరం గారు అండి అంటే ప్రభుదేవ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫాదర్ రాగానే ఇతనే హీరోని పరిచయం చేశారు సుమన్ రా రిహర్సల్ అంటే రిహర్సల్ కంపల్సరీ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా సరే రిహర్సల్ కంపల్సరీ ఆ రిహర్సల్ ఓకే అయితేనే షూటింగ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసేవారు సో రిహర్సల్ అని చెప్తే నాకు రిహర్సల్లో లిప్ మూవ్మెంట్ వస్తే లెగ్ మూవ్మెంట్ లేదు లెగ్ మూవ్మెంట్ వస్తే హిప్ మూవ్మెంట్ లేదు హిప్ మూవ్మెంట్ వస్తే ఏ మూవ్మెంట్ లేదు అలా నా పరిస్థితి ఆ అమ్మాయిని పట్టుకోవాలంటే నాకు సిగ్గు భయంకరమైన ఒక పనిష్మెంట్ లాగా అయిపోయింది అప్పుడు సుందర మాస్టర్ అన్నారు ఇది కష్టం నీకు రిహర్సల్ ఇచ్చి నిన్ను ఫ్రీ నువ్వు బిగి బిగిసిపోయి ఉన్నావు నువ్వు ముందు నువ్వు ఈ సాంగ్లో స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అమ్మాయితో క్లోజ్గా హగ్ చేయడం పట్టుకోవడం లాగడం ముద్దు పెట్టడం ఇది ఈ సాంగ్లో లిరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంపార్టెంట్ ఆ లిరిక్ రాసే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంపార్టెంట్ సో ముందు నీకు ఈ ట్రైనింగ్ నేను చేస్తానని చెప్పి నాకు డైలీ ఇతను కావాలండి నాకు రిహర్సల్ చెప్పి నా అసిస్టెంట్లను పెడతా అని చెప్పి అసిస్టెంట్లు పెట్టి నా డైలీ రిహర్సల్ రిహర్సల్ ఓకే అయిన తర్వాత ఆయన వచ్చి చూసిన తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్ళాం షూటింగ్ అంతా బాగానే జరిగింది హీరోయిన్ డిసప్పాయింట్ అయింది ఎందుకంటే నేను మోస్ట్ అన్ రొమాంటిక్ హీరోయిన్ చెప్పి చెప్పింది యు ఆర్ మోస్ట్ అన్ రొమాంటిక్ పర్సన్ చెప్పింది నేను ఏం చెప్పలా సరే అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అన్నారు ఇలా కాదు సుమన్ నువ్వు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా డాన్స్ నేర్చుకోవాలి నువ్వు ఇండస్ట్రీలో ఉండా
మా అమ్మగారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫా హస్బెండ్ వచ్చేసి తంగప్పన్ మాస్టర్ అండి ఈ తంగప్పన్ మాస్టర్ ఎవరంటే కమలాసన్ గారు గురు ఓకే సో మాకు అది చిన్న లింక్తో నేను వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని డాన్స్ క్లాస్ అక్కడ ప్రారంభించి ఆయన ఎస్టెంట్తో నేను నేర్చుకున్నాను మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ సండే ఒకటే లీవ్ అండి ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంటికి రావడం స్నానం చేయడం కార్ వచ్చేస్తుంది కార్ ఎక్కితే లొకేషన్ సాయంత్రం ప్యాకప్ అయిన తర్వాత సినిమా ఇట్లా ఒక త్రీ మంత్స్ చేసి నేను నాకు తయారు చేసి ఈ లోపల రెండు సినిమాలు నాకు రావడం ఆది ఒప్పుకోవడం సో ఈ పిక్చర్ ఇంక రిలీజ్ కాలేదు రెండు సినిమాలు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇట్లా నా జీవితం స్టార్ట్ అయిపోయి తమాషగా ఏదో అట్లా అట్లా అనుకొని ఫైట్స్లో అప్పటికే చాలా మంచి టాక్ వచ్చేసింది స్టంట్ యూనియన్లో అంటే ఎవడో హీరో వచ్చాడు బ్రహ్మాండంగా కరాటే చేస్తున్నాడు అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు ఓ కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేశాడు కరాటేలో ఒరిజినల్ కరాటే ఫైటర్ అతను సినిమా టైప్ కాదు అని అది ట్రెండ్ ఈ ఫ్యాన్స్ అభిమానం అంటే అప్పుడు నాకు ఏమిటో తెలియదు ఫ్యాన్స్ అంటే తెలియదు ఆ ఫ్యాన్స్ రావడం ఇది రావడం ఇంతకు సినిమా రిలీజ్ కాలా తర్వాత సినిమా రెడీ అయింది రిలీజ్కి ఫస్ట్ కాపీలో నన్ను నేను చూసినప్పుడు మా ఫ్యాన్స్ అందరూ చూసి షాక్ అయ్యారు అంటే అసలు నువ్వా ఇది ఈ నువ్వా చేస్తున్నావు ఇవంతా అసలు ఎలాంటి వాడు నువ్వు ఎలా ఉండేవాడు ఇప్పుడు నువ్వా చేస్తాం షాక్ అయ్యారు వాళ్ళు రొమాంటిక్ సీన్ ఫైట్ సీన్ కామెడీ సీన్ ఇదంతా చూసి రిలీజ్ రిలీజ్ అయ్యి టెన్షన్ ఏమవుతుందో అసలు ఓ టెన్షన్ అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం ఖాళీ అవలా పెద్ద ఎంజీఆర్ గారు పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోయారు శివాజీ గణేష్ ఉన్నారు కమలాసన్ ఉన్నారు రజనీకాంత్ ఉన్నారు ఆ బ్యాచ్ అంతా ఉంది సో వాళ్ళతో ఒక సంథింగ్ లైక్ కాంపిటీషన్ అంటే అంత ఈజీ కాదు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి స్టార్డమ్ వచ్చేసింది అన్నీ వచ్చేసింది బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిందండి సినిమా ఫస్ట్ డేనే మంచి టాక్ వచ్చింది సినిమా మంచి హిట్ సో ఇంక అక్కడి నుంచి ఏంటంటే నా తమిళ్ దీంతో నా ఇండస్ట్రీ అంటే తమిళ్ తమిళ్ పబ్లిక్ నన్ను ఒక హీరోగా యాక్సెప్ట్ చేసి నాకు లైఫ్ ఇచ్చి నేను ఇంక అక్కడి నుంచి ఇంకా నా షూటింగ్ కెరియర్ అంటే ఒక యాక్టర్గా ఇంకా నేను మారిపోయి నా ప్రొఫెషన్గా యాక్టర్గా యాక్టింగ్కి తీసుకొని వెళ్ళారు సో ఈరోజు నలభై ఆరు రేపు డిసెంబర్ వస్తే నలభై ఏడో సంవత్సరం నేను మొదలు పెడుతున్నాను ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో అంటే సెవెంటీ సెవెన్లో వచ్చాను తమిళ్లో దాదాపు ఎనిమిది వందల పిక్చరు పది భాషల్లో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అన్ని కలిగి వంద సినిమాలు తెలుగులో హీరో అయిపోయింది యాభై సినిమాలు తమిళ్లో చేశాను పాతిక సినిమాలు కన్నడలో చేశాను తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం హిందీ ఒరియా భోజ్పురి మరాఠీ బంజారన్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తులు చేయబోతున్నాను ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ అయిపోయింది హిందీ కూడా అయిపోయింది హిందీ కూడా అయిపోయింది ఎంటర్ అయిపోయింది జరుగుతుంది కూడా కాంత అని చెప్పి ఒక సినిమా జరుగుతుంది ఓకే గుజరాత్లో ఎట్లా ఇది దీనికి ఏమంటారు ఏ పుషింగ్ లేకుండా ఏ ఇది లేకుండా అంటే నేను ఒకటే దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే డెస్టినీ అండ్ ఫేట్ అండి ఓకే ఇది ఎవడు మార్చలేడు నన్ను ఇండస్ట్రీ నుంచి తీసేయాలి చెప్పి ఎవరన్నా అనుకుంటూ కూడా జరగదు భగవంతుడు డిసైడ్ చేయాలి అంతే కదా పెట్టాలన్నా తీసేయాలన్నా ఆయనదే సో నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆయన డిసైడ్ చేసాడు నేను ఉండాలని మా అమ్మగారు తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు లేకుండా మన జీవితంలో పైకి రాలేము ముందుకు వెళ్ళలేము దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్రాపర్టీ అండి తల్లి తండ్రిని మీరు పోగొట్టుకున్నారంటే యూ హ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడే అంటే తల్లిదండ్రులని ఇంత ఇలా చూసుకోవాల్సింది మీ కెరీర్లో అమ్మ పాత్ర చాలా అలాంటి తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమాలకు పరిమితం చేసి విదేశాలకు ఎగిరిపోయేవాడు లేకపోతే రోడ్లు పైన పక్కన వదిలేసేవాడిని ఇక్కడ చూస్తే ఎలా చూడాల్సిన అవసరం ఉందండి ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ ఉంది ఒక ఆన్సర్ లేదండి అంటే డబ్బు బాగా ఉన్నవాళ్ళు ఇది చేయకూడదండి అంటే వాడు ఒకవేళ వాడు వాళ్ళు విదేశాల్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఒకటి వాళ్ళని అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఎక్కడో వాళ్ళతో పాటు ఉండాలి లేదు అక్కడ క్లైమేట్ వాతావరణం అదంతా వాళ్ళకి నచ్చలేదన్నప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళకు ఒక ఇల్లు కొనేసి అంటే ఒక చిన్న ఇల్లు వాళ్ళు ఉండేలాగా ఒక ఇల్లు కొనేసి ఒక వంట మనిషి ఒక వాచ్మ్యాన్ ఒక కేర్ టేకర్ అని పెట్టాను అది పెట్టకుండా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వృద్ధాశ్రమంలో వేశారంటే వాళ్ళకి జైలుని పంపించినట్టే అది చాలా పెద్ద తప్పు అదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక రోజు వస్తుంది సుమన్ గారు మీరు డెస్టిని నమ్ముతారు అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతారు కర్మ రిటర్న్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చాలా వరకు నమ్మేవాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీ జీవితంలో నిజంగానే ఇంత అం
ఆ దెబ్బతీయాలని చేసే ప్రయత్నాలని నిజంగా వాళ్ళకి కర్మ రిటర్న్స్ అయిందండి నేను చెప్పకూడదు కానీ వాళ్ళు చాలా దారుణంగా సఫర్ అయ్యారండి కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటంటే సార్ మనం ఏమి చెప్పకూడదు వాడు నాశనం అయిపోవాలి వాడు రోడ్డు మీద రావాలి వాడికి చేతులు కాలు పడిపోవాలి మనం ఏమి చెప్పకూడదు కర్మలో సీక్రెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు చేసింది రైట్ ఆ రాంగ్ ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ అండి నువ్వు చేసింది రైట్ కానీ నీకు జరిగింది రాంగ్ అన్నప్పుడు జస్ట్ సైలెంట్గా ఉండాలండి యూ వెయిట్ ఫర్ టైం బీ పేషెంట్ ఆ గడియారం ఆ టైం అలా ఆ ముళ్ళు తిరుగుతాయి ఆ ముళ్ళు తిరిగి ఒక స్పాట్కి వస్తుంది నీ కళ్ళ ముందే ఎవరైతే నీకు అన్యాయం చేశారో వాళ్ళు సఫరింగ్ ఇంకో రూపంలో ఉంటుంది నువ్వు సఫర్ అయినట్టు ఉండదు ఉండొచ్చు కానీ వేరే రూపంలో వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు ఎట్లా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు హెల్త్ ప్రాబ్లం రావచ్చు ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లం రావచ్చు ఉన్నత స్థాయి నుంచి కింద స్థాయికి దిగిపోవచ్చు వాళ్ళని అసలు చాలామంది పట్టించుకోకుండా అవమానించే పరిస్థితి రావచ్చు సొంత పిల్లల చేతనే వాళ్ళకి ఒక గుణపాఠం ఒకటి వస్తుంది అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళు వీళ్ళకి రివర్స్ అవుతారండి ఏదో ఒక మిస్టేక్ ఇక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉండదు అంటే ఆ శిక్ష అనేది జడ్జ్మెంట్ అనేది అది డిఫరెంట్గా వస్తాయండి కానీ వస్తాయి సార్ మీ జీవితంలో చూసారండి చూసాను చూసాను చూసారా చూసాను ఎందుకంటే మీ జీవితాన్ని చూసిన వాళ్ళందరికీ మీకు ఎలా జరిగింది అనేది అందరూ చూసారు చూసాను మా రిటర్న్స్ రావాలని కోరుకున్నారు చాలా మంది సార్ ఈరోజు నేను ఆన్ రికార్డ్ చెప్తానండి కర్మ అనేది దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్మ అండి ఒకటి మనకి అన్యాయం జరుగుతుంది మనం న్యాయం చేస్తాం మన అన్యాయం చేస్తాం మనకి డెఫినెట్గా తిరిగి వస్తుంది అది రిటర్న్ అది పూర్వజన్మ కర్మం పూర్వజన్మ పాపం అంటారు అంటే తల్లిదండ్రులు చేసింది లేదు తాత ముత్తాత చేసింది ఆ కర్మ అనేది ఏంటంటే అది ట్రావెల్ అయ్యి వాళ్ళ ఆత్మ ఉంటుంది ఆత్మ అన్నది పోదు ఆ ఆత్మ కూడా బాధపడాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళని ముందు ఈ భూలోకం నుంచి తీసేసి ఆత్మ అని ఒక ప్లేస్కి పంపించేసి వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇష్టం ఉందో వాళ్ళ చేతనే ఆ శిక్షని పెట్టి వాళ్ళకి బాధపడేలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సుమన్ చాలామంది ఏమంటారంటే మంచివాడు అండి బోలా శంకరుడు అండి అడుగు లోపల ఒక పిశాసి ఉంది ఒకటి అది పడుకుని ఉంది అది ఇంకా లేవలేదు అది అది లేవకూడదు అది లేవకూడదు అలా పడుకునే ఉండాలి అది ఆ కర్మ అని అది అది జరుగుతాయి అది సిస్టమ్ జరుగుతాయి సార్ మీ జీవితంలో ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు మీరు చాలా చిన్న ఏజ్ మీరు ఇప్పుడు చాలా చిన్న కష్టాన్ని కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చనిపోతున్న పరిస్థితులు అంటే కేవలం టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష తప్పేమని ఇంకొక ఛాన్స్ ఉన్నా సార్ చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఎలా తట్టుకున్నారండి అసలు అంటే మీ నిజంగా అన్నప్పుడు చిన్న ఏజ్ ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల వాళ్ళ గ్రూమింగ్ తల్లిదండ్రుల వాళ్ళ అటాచ్మెంట్ ఇంట్లో అప్పట్లో అండి ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది ఒక తల్లిదండ్రులు బిజీగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలకి ఏదైనా జరిగిందంటే వీళ్ళు మందలించేవారు చిన్న పిల్లలకి తాతగారే కదా ఇంత సైజ్ వాళ్ళకి తాతగారే అవును తాతగారు అమ్మమ్మ కొంచెం పెద్దదైపోతే అంకుల్ ఆంటీ లేకపోతే అన్న తమ్ముడు ఇట్లా వీళ్ళు ఇప్పుడు లేదు కదా ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరు నిలిపే వాళ్ళు కష్టాలు చెప్తారు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అని తల్లిదండ్రి బిజీ ఎవరికి వాళ్ళు మీటింగ్ అంటారు ఫంక్షన్ అంటారు ఈ పిల్లలు ఎక్కడ ఎక్కడ అభిమానం ప్రేమ దొరుకుతుందో అటు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి అటాచ్ అవుతారు అక్కడ ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఉండదు కదా తర్వాత ఇక్కడ ఏమైంది యాటిట్యూడ్ అని ఒకటి కొత్తగా వచ్చేసింది అండి పక్క ఇంట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉంది వెనక వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ముందు వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు ఇట్లా చెప్పి 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 పిల్లలకి ఒక భయం వచ్చేసి చిన్న వయసులోనే ఈరోజు పిల్లలకి డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ హార్ట్ కంజినెంటల్ ప్రాబ్లం అన్నీ వస్తుందండి అంటే ఆ దీంట్లో ఏంటంటే ఈరోజు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి అది చే లేకపోతే అంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఏమిటో కొడతారా గిడతారా అనేది చాలా రాంగ్ కాన్సెప్ట్ సార్ ఇది ఒకటి రెండోది ఈరోజు ప్రపంచంలో చాలా వెరైటీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి సినిమా ఉద్యోగం ఉంది ఈరోజు యాక్టింగ్ ఒకటే కాదు కదా యువర్ టుడే యువర్ ఇన్ ద ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రొఫెషన్ యువర్ అర్నింగ్ మనీ ఇస్ సో మెనీ గుడ్ ప్రొఫెషన్స్ నేను అది బ్యాడ్ కాదు కరెక్ట్ సో లెట్ దమ్ లీవ్ ద చిల్డ్రన్ లీవ్ ద చాయిస్ వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు బాగా స్కోర్ చేస్తారంటే ఏ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉందో అది ఇస్తేనే వాళ్ళు స్కోర్ చేస్తారు ఆ జోన్ లోనే వాళ్ళు వెళ్ళగలరు వెళ్తారు వాళ్ళు మీరు బలవంతంగా చేసి ఇదే చదవాలి అదే చదవాలంటే అది ఎక్కదు వాళ్ళకి ఒకప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ అంటే అందరికి అసహ్యం కదా సార్ అవును ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంత డెవలప్ అయింది ఆఖరికి అన్నిటికి అల్టిమేట్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది ఆఖరికి డబ్బు సార్ కదా అవును మనీ నెససరీ నేను చెప్పేది అంటే కరోడపతి కాదు బట్ మనీ కావాలి దాంతోపాటు మీకు ఏంటంటే లగ్జూరియస్ లైఫ్ ఒక హ్యాపీ
अटे और ग्लामर का पोजिशन का अटे पोजिशन अटे रीसेंट मैं पवन कल्याण गार इज़ बिकम द डेप्टी सीएम एवड़ना ऊहिचारा एवड़ू ऊहं ले कदा सो टाइम डेस्टनी इकड़े प्ले प्ले अंदर चूस मुझे एपड़ी चपे टाइम डेस्टनी फेट नम्मतना चाल मंदे एद अर्थम का नलब संवस स्टार्टी इन सिने इन भाषल इंत नैटवर्क इंत फाइंग नेवर तमुड़ेवर अन्न्य लेकिन सर ना संबंध कदाड़ो पुटा पेड़ो उड़ोड़ो तिगतना सर्कल्ला तिगतना वट इज़ दिश इदे ना फेट अंड डेस्टी फेट डेस्ट राशिपेटे एवड़ेम चेयले अप अंड डोन उड़ अभी वेरे विषय आ रेस रेस अदे अटर कदा जीवित एवर मुझे परगे मुख्यम का आखिर दाका एवर परगेको उठारने मुख्यमंत्री सर मरुटी चाल वर की ड्रग्स अने चाल विपरीत वेल्लिपतना पिलो मे बिगटी तरफ से नो ड्रग्स अने निनादों मैं नड़पतना असला कारण स्टाप चेलसर सर फस्ट थिंग ला बा स्ट्रिक्ट आवल सर सिंगपूर लाट प्लेस ड्रग्स ले ड्रग्स दुरीते मरणशिष अमीनवाड़ की कुकुनवाड़ी की मरणशिष सो फस्ट पाइंट मैं इंडिया अभी लेटी इंक दीन गुरी टाइम वेस्टे तप इंक वेरे प्रयोजन लेू हाव टू फस्ट मेक् दि पनी वेरी सिवियर दि पर्सन हू स पर्सन हू बईज अंड पर्सन हू कंस्यूम वो वीडू कूतर अच्छे वाल बैठक अदे सिंगपूर फारे कंट्री अरब कंट्री निर्मोहमाट ड्रग्स दे ट्रीट इट मोर् डेडली दैन टेर्रिस मोड़े वे ड्रग्स डेजर एंटे चाल मंदी अंदर मत मत उ मत तो सों तीत भार्य चंपना मैं अलाको अदे तागते अदे अभी मंजीन तागते कंट्रोल उ कंट्रोल तब पड़पतर बट दींट मन कड़पूम का मैंडे पड़पतनी तलिदी भार्य अल्ली तमड़ी ऐख चेय आ दींट चंपाल चंपे अदी डेजर सो दाँ कंट्रोल चेवर इट इज द गवर्नमेंट अंडी अटे ऐम टाकिंग आफ द सेंटर ओके स्टेट सेंटर यू हाव टू इंप्लीमेंट पनीष अंत तप ने ड्रग्स मीदूर ड्रग्स मीद चाने वेस्ट चूस् बट क्लाब दट इट अं मेन ड्रग् पेडली दींट डेजर एंटे सर मेगा मन वाली की ड्रग् कलचर अलवा चेसी मन अंदर एंटे वीक दे प्लांग फर् एन अटैक ओके टोटल पुलेषन चाल हड्रेड अंड थर्टी क्रोर पुलेषन वीट विधा अटैक चेयली विधा वीक विधा वाल फिजिकल वाले अभी जो सो इट इज़ द हाँ आफ दि गवर्नमेंट सेंटर अं स्टेट टू हाँ दि सिचुवे पनीष अंत गा सिडी झानलो च्लोगन चलता इंकड़े वाले सीरियो दींटारी विषय में मट की हेल्थ पाड़पते मल्ल रा ड्रग्स मटी ब्रेन की ओसारी एफेक्टे मल्ल रा अभी वाल अर्थम चुस्काल सर दादापूल सिमल चला पात्र असल वे पात्र अंदर खचिंग चर्चा वेंकटेश्वर पात्र दिन कोसम चर्चे सुमन गारे असल लेन एला अवकाश अटे चाल मंदिर सुमन गार वेंकटेश्वर एटेन ना फील की पंपे देवड़े क्यार्टर से अब प्ला वैसी भविष्य में ना क्यार्टर चेयरि अच्छेत नीक मुझे एटे ट्रैनी नीकनि ना पाति के मुफे ऐक्ट ट्रैनी इच्छी आ वेंकटेश्वर स्वामी ना वेश फैंटास्टि एक्सपीरिय फैंटास्टि फील इंतवर नीमलते अन्नमय ना वेंकटेश्वर स्वामी और एत ने इंटो मेनेजर फोन इलाघवेंद्र गार कल दर्शवराज गारे अन्नमय सिम ती दादी अन्नमय सिम तीस ना सर वस्तार इंटर इंटर वो 
నాకు రాజేంద్ర గారితో ముందు సినిమా చేయాలి కమర్షియల్ పిక్చర్ చేయాలని చాలా కోరిక నాకు మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన సబ్జెక్ట్ లేదన్నారు సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ఆయన బిజీ అయిపోయారు సరే అని నాకు ఇలా మిస్ అవుతూనే ఉంది సో జీవితంలో ఎప్పుడు నేను ఐదు ఆరు సార్లు ట్రై చేస్తానండి ఓకే తొమ్మిది సార్లు ఏదైనా ట్రై చేస్తాను వదలను తొమ్మిది సార్లు ఎప్పుడు జరగట్లేదంటో అది మా మన మంచిది కోసం అనుకొని వదిలేస్తాను చేయను అది ఎప్పుడు జరగాలో జరుగుతాయని చెప్పి నాకు తెలుసు జరగాలంటే జరుగుతాయి లేదంటే లేదు నో రిగ్రెట్స్ ఇది ఆఫర్ వచ్చింది ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు అరే నేను ఎప్పుడో అనుకున్నాను కదా ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటి సరే చూద్దాం అని చెప్పి వచ్చారు రాఘేంద్ర గారు మా మిస్సెస్ వాళ్ళ తాత గారు డివి నర్సరాజ్ గారు అండి సో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఆయన ఫాదరు ఈయన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారికి డైలాగ్స్ అని రాసిన ఆయన సో వచ్చి కూర్చున్నారు నేను నమస్కారం చెప్పాను కూర్చున్నాను సరే మీరు మాట్లాడుతున్నాండి నేను మాట్లాడేది మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చామండి ఆయనతో కాదు ఆయన ఉన్నారు ఆయన కలిసి మీతోనే మాట్లాడాలన్నారు నాతో ఏముందని కూర్చోని అన్నారు ఇట్లా అన్నమయ్య సినిమా అది ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి సార్ మీరు ఎవరింటికి వచ్చి ఏమి అడుగుతున్నారు సార్ నేను కదా ఇక్కడ యాక్షన్ రొమాన్స్ రిబెల్ గిబెల్ చేస్తున్నానంటే లేదు మీరే చేయగలుగుతారు మీకే సూట్ అవుతున్నారు ఎట్లా తెలుసు మీకు అన్నారు మేము అంతా కంప్యూటర్లో చూసి ఆ గెటప్ అంతా వేసి ఆ ఫేస్ చూసి చూసాము అదంతా ఓకే మరి యాక్టింగ్కి వస్తే రామారావు గారి దగ్గర ఎక్కడ సార్ ఆయన ఎక్కడ నేను ఎక్కడ అవన్నీ జరుగుతాం ఆల్రెడీ దేవుడు అంటే ఆయనే కదా ఎన్టీఆర్ గారే కృష్ణ గారు అంటే శ్రీకృష్ణ వేషం రాములు వేషం ఏదైనా ఆయనే లేదు లేదు అయిపోయింది కదా ఆ జనరేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్కు మరి ఆలోచించాలి కదా నువ్వే చేయగలుగుతావు సరే నేను ఆలోచించి చెప్తాను సార్ చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిండు చెప్పి వాళ్ళు పంపించి ఇంట్లో కూర్చొని నేను నేను చేయను అని చెప్పాను మా ఫ్యామిలీ అదేంటి అంత పెద్ద డైరెక్టరు అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసరు ఇది పెద్ద సినిమా ఇది ఇలాంటి అవ్వ లేదు నేను చేయలేను ఒకటి సినిమా రేపు ఆడలేదు అనుకో ఏమంటారు వీడికి బలిసిపోయి వీడు ఒప్పుకున్నాడు రామారావు గారు చేసిన తర్వాత వీడికి ఎందుకు ఈ పని ఏదో ఫైట్లు గీట్లు చేసుకుని ఉండొచ్చు కదా అంటారు నెక్స్ట్ నాకు ఒక డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతాను ఎందుకు రా ఇది దేవుడు జోలికి ఎందుకు వెళ్ళాను అని చెప్పి నాకు వద్దు సరే మీ ఇష్టం రేపు మాట్లాడదాం చెప్పి భోజనం చేసి పడుకున్నాం అండి ఆ రోజు నైట్ నాకు తెల్లవారుజాను మూడు మూడున్నరకి ఒక కళ వచ్చింది అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం తర్వాత బా తిరుమల గర్భగుడి బంగారం ఇది గంట మోగుతున్నట్టు సుప్రభాతం సౌండు ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేసాను లేచి తర్వాత మార్నింగ్ మా సిద్ధాంత్ గారికి ఫోన్ చేసి ఏంటి సార్ ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది నాకు ఇలా కళ వచ్చింది మరి ఏమిటంటే అది గ్రీన్ సిగ్నల్ బాబు నువ్వు ఒప్పేసుకోను అని చెప్తే సరి అని చెప్పి అప్పుడు నేను సరి అని చెప్పి నేను ఓడి చెప్పాను నాకు ముందు గెటప్ కావాలండి నేను గెటప్ చూడాలి ఆనందం లేదంటే గెటప్ రెడీ చేసి వన్ వీక్లో పంపారు సో విత్ మీసో నేను మొత్తం కిరీటం గిరిటం అన్నీ పెట్టి డ్రెస్ పెట్టి నా అర్థం లాంగ్ మిర్రర్లో చూస్తే ముందు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి కదా సో నేను చూస్తే నాకు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది సరే మీసాలు లేకుండా ఎలా ఉంటానో అది కూడా నేను ఒకసారి ఊహించి ఎందుకంటే కొందరికి మీసాలు తీస్తే బాగుంటుంది కొందరు మీసాలు తీస్తే బాగుండదు సో అన్నీ ఆలోచించి సరే అని చెప్పి ఓకే చెప్పి అప్పుడు ఆ వేషం వేయడం మొదలుపెట్టాను సరే ఆ వేషం వేయనప్పుడు మనం ఒక డిఫరెంట్ జోన్కి వెళ్తున్నాం మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అని ఆలోచించి నేను ఆ రామారావు గారు లాగానే నేల మీద పడుకోవడం టోటల్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్కి దూరంగా ఉంటూ షూటింగ్ జరిగినంత కాలం ఎయిట్ మంత్స్ అండి మార్నింగ్ డైలీ త్రీ ఓ క్లాక్ లేచి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో రిపోర్టింగ్ టైం ఫోర్ అవర్స్ మేకప్ ఉదయం ఓ తొమ్మిది గంటలకి టిఫిన్ అంతా చేసి ఆ కిరటం పెట్టేస్తే ఒంటి గంట వరకు నేను కిరటం తీసేవాడిని కాదు అలాగే కూర్చొని ఉంటాను స్టూల్ మీద చైర్లో కూర్చోవడానికి లేదు స్టూల్ ఎందుకంటే మెట్ మెటల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ బ్రేక్ ఇస్తే టూ థర్టీకి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ పెట్టుకుంటే సాయంత్రం సిక్స్కో నైన్కో అప్పుడు దాకా అలా మెయింటైన్ చేశాను ఎయిట్ మంత్స్ చేశాను చేసిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ వీక్ డల్ సెకండ్ వీక్ పికప్ అయింది దాంట్లో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ ఎవరికి ఇప్పటి వరకు దొరకని గిఫ్ట్ గొప్పగా నేను చెప్పొచ్చు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శంకర్ దయాల్ శర్మ గారితో కూర్చొని రాష్ట్రపతి భవన్లో ఆయనతో పాటు టిఫిన్ చేసి సినిమా చూసి ఇంటర్వల్లో భోజనం చేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తర్వాత సినిమా చూసి సాయంత్రం నేను మళ్ళీ వచ్చాను దీనికి సాక్ష్యం ఎవరంటే సిబిఐ డైరెక్టర్ కార్తికే అని చెప్పి ఉండేవారు సిక్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ నేవీ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రాష్ట్రపతి భవన్లో భవన్ లోపల ప్రైవేట్ థియేటర్ ఇలాంటి ప్రైవేట్ థియేటర్ ప్రెసిడెంట
నిజంగా అండి ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ రాముడు కృష్ణుడిగా కళ్ళు మూసుకుని ఎలా కనిపిస్తారు ఇప్పటికీ సుమన్గా వెంకటేశ్వరుడు అనగానే ఆ వెంకటేశ్వరుడు ఖచ్చితంగా సుమన్ గారిలో కనిపించే అంత ప్రభావం చూపించారు మీరు నిజంగా నేను చేయలా భగవంతుడు చేయించాడు ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే చాలామంది భగవంతుడు వేషాలు వేశారు రామారావు గారి తర్వాత చాలామంది వేశారు అవును కానీ క్లిక్ కావాలా అవును ఒకటి రెండోది చూడంగానే ఒక భక్తి రావాలండి అవును అది మెయిన్ చూడంగానే ఇదే అవునా మేకప్ వేసేడా వెంకటేశ్వర స్వామి ఇది అలాంటే కాదు చూడంగానే నేను నేను ఫస్ట్ నేను టెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే నేను మేకప్ వేసుకుని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఓపెనింగ్ రోజు నేను మేకప్ వేసుకొని బయటికి ఇలా నడిచి వచ్చాను నేను బయటికి నడిచి వచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ ఏంటి కామెంట్ ఏంటి నేను విన్నాను అసలు రియాక్షన్ కామెంట్ ఏమి లేదు అందరు లేచి నమస్కారం పెట్టారు సో ఇది క్యారెక్టర్ క్లిక్ అయిపోయింది నాకు తెలిసిన ఇంకా నెక్స్ట్ మన చేతిలో ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ సీన్స్ డైలాగ్ అని చెప్పి సో డై సీన్స్ అన్నీ చూసుకుని వస్తే వాటిల్లో లాస్ట్ అంతరయామి సీను పల్లకి మోసేది కొన్ని సన్నివేశాలు ఉన్నాయి ఇది ఖచ్చితంగా స్క్రీన్లో వర్కౌట్ అవుతుంది జనాలు ఏడుస్తారు అని చెప్పి మాకు నాకు తెలుసు ఆ సన్నివేశం వచ్చినప్పుడు కంటో నీళ్ళు వస్తాయి గ్యారంటీగా వాళ్ళు ఏడుస్తారు నాకు తెలుసు నాకు బట్ ఏదైనా మన చేతిలో లేదు కదా ఇది దేవుడి సినిమా ఇది మనం ఏదో అనుకుంటాం మ్యాన్ ప్రపోజెస్ అండ్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అంటారు కదా సో వెయిట్ చేశాను వెయిట్ చేస్తే ఫస్ట్ రిలీజ్ ఏం లేదు పోయింది సినిమా అది ఇది అన్నారు ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత పికప్ అయింది పికప్ అయ్యి ఇంక ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయింది ఇంకా అది అసలు విలేజ్ అంటే చిన్న చిన్న సెంటర్లు కూడా ఆడి నేను నిన్న మొన్న అంత విజయవాడలో ఉన్నాను ఎయిర్పోర్ట్లు బయట అందుకని ప్రతి పది మందిలో ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది సార్ మిమ్మల్ని చూడగానే మాకు వెంకటేశ్వర స్వామి గుర్తు వస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి చూసినట్టు మాకు ఫీలింగ్ ఇదే వస్తుంది ఇది నా సెల్ఫ్ డబ్బా కాదు కాదు అవును వాస్తవాలు దేవుడి మీద చెప్తున్నా వాస్తవాలు లేదు మీకు అవసరం లేదు ఎందుకు నాకు సో నేను ఇది నేను చాలా అదృష్టం నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సినిమా ఫీల్డ్కి రావడం ఒక ఎత్తు ఇన్ని సినిమాలు చేయడం ఒక ఎత్తు ఇన్ని భాషలు చేయడం ఒక ఎత్తు ఇంతమంది డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్స్తో చేస్తే ఈ వేషం రావడం ఈ కమెంట్ రావడం ఇక్కడ వరకు మన తెలుగు దీంట్లో ఇలాంటి రావడం తమిళ్ వెళ్తే శివాజీ సినిమాలో విలన్గా నాకు మంచి పేరు రావడం హిందీలో అక్షయ్ కుమార్తో చేసిన గబ్బర్ ఇస్ బ్యాక్ ఇవన్నీ మనం డబ్బిచ్చి కొనుక్కోలేము సార్ భగవంతుడు ఇవ్వాలి ఇది వరం గిఫ్ట్ ఇది సో నాలాంటి వాడికి రావడం ఇది చాలా ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ మా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు చెప్తాను దేవుడు ఎవరంటే నేను చూడలేదు నా దేవుడు ఎవరంటే నా తల్లిదండ్రులే నా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం ఇంకా ఉంది ఉండబట్టే నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయ దీంట్లో ఉన్నాను ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను షూటింగ్ ఏదో ఒకటి తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం హిందీ ఒరియా భోజ్పురి భోజనం ఇవన్నీ చేస్తున్నాను కదా ఎవడు ఉన్నాడు సార్ నాకు వెనక సార్ ఇలాగే వెంకటేశ్వరుడు ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి లడ్డూ పైన వివాదం మీకు తెలుసు అవును ఉన్నది ఎందుకంటే అందులో కల్తీ జరిగింది అనేది ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఎలా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు ఇటువంటి వాటిని బేసిక్గా అండి మన హిందువులకి రక్షణ లేదండి ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు హిందువులకి ఒక రూలు మిగిలిన వాళ్ళకి ఒక రూల్ అనేది ఇండియాలో ఇది చాలా తప్పు నేనేమంటానంటే అన్ని మతాలని అన్ని కులాలకి మీరు బిల్లు పెట్టండి రక్షణ ఇవ్వండి బిల్లు పెట్టాలి అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రాంగ్ వే డోంట్ యూజ్ రిలీజన్ ఇన్ ద రాంగ్ వే మీ నమ్మకం మీది సార్ నేను సెక్యులరిజం సార్ ఐఎమ్ ఏ సెక్యులరిస్ట్ ఓకే ఎందుకు నన్ను నన్ను ఈరోజు నేను యాక్టర్ అయ్యానంటే హిందువులు హిందువుల వల్ల ఆయన కాదు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సిక్ పార్సీ బుద్ధిస్ట్ అందరూ నన్ను చేశారు టెక్నీషియన్గా ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా సో ఈరోజు నేను వచ్చేసి నేను హిందూ మిగతా వాళ్ళు నాకు వద్దు అంటే ఎట్లా అది తప్పది నేను పెరిగింది అదే చెప్పాను కదా కాన్వెంట్లో చదివాను ముస్లిం వాతావరణంలో నేను పెరిగాను మా ఇంటి పక్కనే నేను హిందూగా ఉంటూ భగవద్గీత చదివాను సో అన్నీ నేను చేశాను భారతదేశంలో ఉన్నంత వరకు వీఆర్ సెక్యులరిజమ్స్ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ వాళ్ళ రిలీజన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి దే షుడ్ నాట్ ద కించపరచకూడదు తప్పది బట్ జరుగుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ పాలిటిక్స్లో వస్తున్నప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఒక స్పీచ్ ఉంటుంది ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఆ స్పీచ్ అసలు వాల్యూయే ఉండదు ఈ ఏరియాలో ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారంటే ముస్లిమ్స్కి ఫేవరింగ్ క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ ఫేవరింగ్ మళ్ళీ ఇదే మనిషి అటుపోయి అటుపోయి హిందువు ఫేవరింగ్ హిందువు అది తప్పది హిందూ ముస్లిం క్రి అందరూ బాగానే ఉన్నామండి ఈ మెయిన్ ఇలాంటి సా విషయాలు వచ్చేసి మాకు అన్నెసరిగా గ్యాప్ వస్తుంది కొందరు బాగా స్ట్రాంగ్ మైండెడ్గా ఉన్నారు ఈ స్పీచ్లు గీచ్లు వినకుండా రిలేషన్షిప్ ఉంది ఈరోజు చాలామంది మిక్స్ అయ్యి రిలేష రిలీజియన్
రిలీజియన్ విషయంలో ఎవరు వచ్చేసి తప్పు చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లడ్డు ఉందండి ఈ లడ్డు వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఇక్కడ సనాతన ధర్మ సనాతన ధర్మ అంటున్నారు లడ్డుకు జరిగిన దానికి సనాతన ధర్మకి సంబంధం లేదు సనాతన ధర్మ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ధర్మ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ సనాతనం ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది అడల్ట్రేషన్ కల్తీ ఓకే ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్లు ఫ్రూట్స్లో వాటిలో కల్తీ అవుతుంది చూసారా ఇది కల్తీ కింద సబ్జెక్ట్ కింద వస్తుంది ఇది ఎక్కడ హిందూయిజంని కించపరచడం కానీ లేదు సో సనాతన ధర్మం గురించి మనం ఓ సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడడం కాదు మిక్స్ అయిపోయింది ఎవడు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను సనాతన ధర్మం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి గూగుల్ చూడండి ఓకే సి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ సనాతన ధర్మం ఆల్సో ముస్లిం ఆల్సో హాస్ గాట్ సనాతన ధర్మ అంటే సనాతన ధర్మానికి లడ్డు కల్తీకి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు సార్ ఇది కల్తీ ఓకే ఇది వ్యాపారం మరి మనోభావాలు దెబ్బతింటే కదా ఇంతమంది అది అదే మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం అక్కడ అది మనోభావం దెబ్బతింది ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ అడల్ట్రేటెడ్ ఓకే మీరు ఇదే లడ్డు అక్కడ కాకుండా మీరు షాప్లో వచ్చే జరిగింటే మీరు ఏమంటారు మీరు హిందూజం గురించి మాట్లాడతారా ఓకే గుడిలో వచ్చింది కాబట్టి మీరు అది కల్తీ అది ఏదో ఆ కొవ్వు ఈ కొవ్వు అది పెట్టి చెప్తున్నారు ఇదే లడ్డు షాప్లో కొని ఉంటే మీరు మాట్లాడరుగా ఈ షాప్ వాడు అడల్ట్రేటెడ్ అమ్ముతున్నాడు కల్తీ అమ్ముతున్నాడు మీరు అంటారు తప్ప అక్కడ హిందూయిజం వస్తుందా మీకు రాదు అది టెంపుల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు హిందూయిజంని మిక్స్ చేసి అది చెప్పి చెప్తున్నా సో హిందూయిజం ఈజ్ డిఫరెంట్ లడ్డు మ్యాటర్ వేరే కాకపోతే టెంపుల్లో జరిగింది కాబట్టి టెస్టులు చేయాలంటున్నారు ఇంకా ఏదేదో చేయాలంటున్నారు రిపోర్ట్స్ అన్నీ రావాలి వస్తే మటుకి తప్పనిసరిగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ది గవర్నమెంట్ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టేక్ ప్రా అప్రాప్రియేట్ యాక్షన్ ఎవరు చేసేవారు ఏ లారీలో వచ్చింది ఆ టైంలో ఎవరు అక్కడ ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్గా అలా జరగకూడదు అది తప్పు అవుతుంది అది హిందూయిజం అంటే దీనిలో కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే టెంపుల్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మాకు వద్ద ఆ టెంపుల్కి వెళ్తే అన్ని కల్తీ ప్రసాదం మరి దేవుడు ధనం పెట్టేసి వచ్చేద్దాం అని అని వస్తుంది సో అంత దూరం పోకుండా దాన్ని కంట్రోల్ చేసి ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో చేసి మీరు శిక్షించండి ఎవరెవరు చేశారో శిక్షించండి వాళ్ళని తప్పదు ఇంకా సరే ఇంత మీరు అన్ని విషయాల పైన ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఎందుకు రాజకీయాల పట్ల కూడా మీకు చాలా సంపూర్ణమైన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఎందుకు రాజకీయ ప్రవేశం మీరు వస్తుంటారు వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉంటారు ఎందుకని అంత అంటే ఎందుకు ఒక అడుగు వేసి ఎందుకు ఒక అడుగు వెనక్కి వెళ్తున్నారు బేసిక్గా అండి మా ఫ్యామిలీ అంటే మ్యాంగ్లూరులో మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి మమ్మల్ని అక్కడ పూజారీస్ అంటారండి ఓకే మా కమ్యూనిటీ వచ్చి పూజారీస్ అంటారు అక్కడ కాంగ్రెస్ గ్రేట్ లీడర్ జనార్దన్ పూజారిని ఉండేవారు ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది లోన్ మేళా స్కీమ్ అని చెప్పి ఆయన ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్కి సీనియర్ లీడర్స్కి తెలుసు అతను ఎవరనేది ఈ వాజ్ అ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆల్సో ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్లో తర్వాత రాహుల్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ పీరియడ్లో కూడా ఉన్నారు ఉన్నారు సో పాలిటిక్స్ నాకేం దూరం ఏం కాదు ఇప్పుడు కూడా మా చాలామంది మా రిలేషన్స్ అందరూ కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు నేను కూడా నాకు ఫస్ట్ నా పాలిటికల్ గురువు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఎందువల్ల అంటే రామ్ రామ్మూర్తి నాయుడు గారు అంటే ఆయన బ్రదరు నాకు బాగా ఫ్రెండ్ తిరుపతి దర్శనం ఏదైనా కావాల్సి వస్తే అప్పట్లో ఆయనే అరేంజ్ చేసేవారు అట్లా అట్లా బాగా ఫ్రెండ్లీగా చెన్నై నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కర్ణాటక నుంచి ఎవరిని వస్తే ఆయనకు తెలిపి హెల్ప్ చేసేవారు మేము మంచి ఫ్రెండ్స్ మేము తర్వాత పొలిటికల్ క్రైసిస్ వచ్చింది పొలిటికల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు మా దగ్గర వచ్చి అన్న మీరు బాబు గారికి కొంచెం సపోర్ట్ చేయాలి క్యాన్వెసింగ్ చేయాలి లేదు మీరు టికెట్ ఇష్టపడతారంటే నేను చెప్తాను అన్నకి ఎక్కడని ఆయన కరెక్ట్గా ఆయన అంటే తమిళనాడు బార్డర్ ఉంది కాబట్టి మీరు తమిళు మాట్లాడతారు కాబట్టి ఆ ఏరియా లేదు కర్ణాటక కాబట్టి కన్నడ మాట్లాడతారు కాబట్టి కర్ణాటక ఏరియా అంటే మన ఆంధ్ర అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం కదా ఏ బార్డర్ రెండు రెండు లాంగ్వేజ్ మూడు లాంగ్వేజ్ వస్తుందో మీకు ఈజీగా మీకు గ్రిప్ ఉండేలాగా నేను మాట్లాడతాను మీరు కావాలంటే నేను చెప్పాను లే అప్పుడు మంచి భూమిలో ఉన్నాను నా ఫోకస్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ పాలిటిక్స్ దీంట్లో ఉన్నారు నేను వద్దు నాకు నేను బట్ నేను చేస్తాను అని చెప్పి నేను బాబు గారిని వచ్చి కలిసి సార్ నేను వర్క్ చేస్తాను సార్ ఎందుకు బాబు గారికి చేస్తానంటే బాబు గారి విజన్ చాలా పెద్ద విజన్ అప్పట్లో ఓకే ఈరోజు హైదరాబాద్ ఉందంటే ఇంత అందంగా తయారైందంటే అది ఆయన వల్లనే అప్పట్లో ఎపలో హాస్పిటల్ తప్ప జూబ్లీ హిల్స్లో ఏమీ లేదు మాత్
ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్యాన్వసింగ్ నథింగ్ అంటే అప్పుడు ఎందుకు చెప్తానంటే అప్పట్లో టెర్రరిజం హైదరాబాద్లో ఉంది బాంబ్ బ్లాస్ట్లు జరుగుతున్నాయి నక్సలిజం ఉంది ఫ్యాక్షనిజం ఫ్యాక్షనిజం ఉంది రాయలసీమలో కరెక్టే కమ్యూనిజం ఉంది అంటే కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ ఈ టైంలో నేను పనిచేశాను రెండు మూడు చోట అటెంప్ట్ మిస్ అయ్యింది అంటే నాకు కాదు అది వేరే వాళ్ళ మీద పెట్టిన అటెంప్ట్ నేను మిస్ అయ్యాను దానికి ఒక ఉదాహరణ కోడల్ శివప్రసాద్ గారి ఇంట్లో ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది అవును ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్లో దగ్గర దగ్గర ఏడు మంది పోయారు నేను అదే రోజు రాత్రి అక్కడికి వెళ్ళాలి నైట్ పడుకొని మరుసటి రోజు ఆయనకి క్యాన్వసింగ్ చేయాలి ఓకే అదే రోజు ఆ రోజు నా బర్త్డే నాది నా పాప బర్త్డే ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ వాళ్ళు మామూలుగా ప్రచారం క్యాలెండర్ వాళ్ళు వేసారు టైమింగ్ అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏమో అక్కడ పెట్టారు అప్పుడు మా పాప పుట్టిన తర్వాత నేను బర్త్డే నేను సెలబ్రేట్ చేయడం మానేసి ఆవిడ మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నా ఇంకా మా కేక్ కట్టింగ్ ఏంటి ఈ వయసులో అని చెప్పి నేను మానేసాను అది సో నేను బాబుగారికి వెళ్ళి సార్ నా పాప పుట్టిన తర్వాత నేను మిస్ చేయలేదండి బర్త్డే కరెక్ట్గా ఆ రోజు వస్తుంది నేను ట్వంటీ ఎయిత్ వెళ్ళకుండా నేను ట్వంటీ నైన్త్ మార్నింగ్ బయలుదేరి నేను వెళ్తాను అని రిక్వెస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ నేను ఉండనంటే నేను అది నేను తీసేస్తానండి చేంజ్ చేస్తా అని చెప్పి అప్పట్లో ఏపీ చంద్రాన్ ఉండేవారు కంబంపాటి రామ్మోహన్ గారు చూసేవారు మొత్తం టూర్ టూర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా సో ఆ రోజు బ్లాక్ చేయండి అంటే జనరల్గా పోస్టర్ వేస్తారు కదా సో అండ్ సో వస్తున్నారు అని చెప్పి అది వద్దని చెప్పారు నేను ట్వంటీ ఎయిత్ నైట్ నేను ఉన్నానండి అదే రోజు రాత్రి అక్కడ కోడల్ శివప్రసాద్లో మరి ఏం జరిగిందో తెలియదు బ్లాస్ట్ జరిగింది ఆ బ్లాస్ట్లో ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫీట్ గ్రౌండ్ కిందకి దిగిపోయింది సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వాల్ పేరిపోయింది ఆ వాల్ అవతల సైడ్లో నా రూమ్ యాక్చువల్ అక్కడే నేను పడుకోవాలి బట్ న్యూస్ అప్పట్లో న్యూస్లో వచ్చింది అంటే ఇంత స్పీడ్ లేదు కానీ దూరదర్శన్ అలాంటిది జరిగి ఈ టీవీ అలాంటిది వస్తే మరుసటి రోజు నేను వెళ్ళాను నా క్యాన్వసింగ్ పని నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి చూస్తే వాతావరణం భయంకరంగా ఉంది అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఏడు మంది చనిపోయారు మిగతా వాళ్ళకి కాళ్ళు చేతులు అని లేచిపోయింది బాంబు ఏదో కట్టేటప్పుడు అది పేలింది అది అన్నారు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టారు నేను మిగతా క్యాన్వసింగ్ అంతా తిరిగాను టోటల్గా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే అంత టెన్షన్లో నేను వచ్చి నేను పనిచేశాను ఎందుకు పనిచేశాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మంచి సీఎం ఆయన విజన్ బాగుంది డెవలప్ అవ్వాలి చేయాలి అని చెప్పి నేను చేశాను అంతేగాని పదవీ కోసం ఏమి ఆశించాల ఓకే ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ అది మళ్ళీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అది మళ్ళీ అక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ వేరే ఈక్వేషన్స్ వేరే అదంతా వేరే అది అది మనకి సూట్ కాదు ప్రజెంట్ ఆ టైంలో ఉన్నది వచ్చేసాను మళ్ళీ వచ్చాను బాబు గారిని కలిసాను అయిపోయింది ఐ థింక్ నేను అప్పుడు అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాను అప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చింది సో అందరూ గెలిచారు చాలా టీడీపీ గెలిచారు అన్నారు అయిపోయింది మ్యాటర్ సో తర్వాత 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 ఏంటంటే నేను అంటే అంటారు కదా లైఫ్లో మెచ్యూరిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చాలా తెలుస్తాయి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి జీవితం నేర్పిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు నేను దూరంగా ఉన్నాను ఎందుకు నేను మొన్న కూడా నేను కొందరికి వీడియోలు పెట్టాను సపోర్ట్ చేస్తూ ఏపీ ఎలక్షన్లో ఇక్కడ కూడా అది ఎందుకు నేను పెట్టాను చెప్తాను మీకు నాకు కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి సార్ పాలిటిక్స్లో మనం ఫూల్సా లేకపోతే సిస్టమే అలాగే ఉందా అది క్రియేట్ అయిందా ఎందుకు ఎవరు కమిట్ అవ్వట్లేదు ఎవరు ఎందుకు దీని గురించి కమిట్ అంటే డిస్కస్ చేయట్లేదు ఆలోచించట్లేదా లేకపోతే మనం ఏంటన్నా తెలియదు అది ఏంటంటే ఒక మనిషి జైల్లో ఉన్నాడు సార్ ఒక లీడర్ జైల్లో ఉన్నాడు ఈ లీడర్ అన్నవాడు ఎలక్షన్ టైంలో పోటీ చేస్తున్నాడు అండి అతను జైల్లో ఉన్నాడు అవును కానీ అతని పేరుతో బయట క్యాన్వసింగ్ జరుగు క్యాన్వసింగ్ జరుగుతుంది అని జరుగుతుంది కదా ఓకే కదా జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు ఓటు చేయకూడదండి జైల్లో ఉన్న ఖైదీ ఎలక్షన్లో పోటీ చేయవచ్చు మరి జైల్లో ఉన్న ఖైదీలు ఎందుకు ఓటు చేయకూడదండి ఓకే చాలా మీరు ఉంటుంది ఏదో ఒక చాలా మార్పులు తీసుకురావాల్సిన ప్రశ్న కరెక్టా కదా మీరు చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈరోజు బే బ్యాలెట్ పోలింగ్ అంటే రేపు ఒకటి రిలీజ్ అవుతాడు కదా మరి వాడికి అవకాశం పోయిందిగా వాడు ఓటు ఒక ఒక వంద ఓట్లు తగ్గిందిగా వంద మంది రిలీజ్ అనుకోండి రేపు ఈరోజు పోలింగ్ అనుకోండి ఆ ఓట్లు పోయిందా అలాగే జైలు లోపల హాస్పిటల్ ఉంది హాస్పిటల్ లోపల ఎంతమంది పేషెంట్లు ఉన్నారు హాస్పిటల్ లోపల ఎంతమంది పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు నర్సులు ఉన్నారు సెంట్రీస్ ఉన్నారు మరి వాళ్ళు వాళ్ళు ఓట్లు ఆ రోజు పోయిందిగా నేనేమంటున్నానంటే దీని ఏంటి సొల్యూషన్ అడిగితే నేనేమంటున్నానంటే you bring the ballot box to the jail also okay you give everybody an opportunity that is democracy 
This is not democracy. But then, if Milan told Rajiv Gandhi, "Lo, unte ne dekhe jaega." Finish chela. Ha. Wo ka manushi MP ka poti chhe ho, chadhe manushi MLA ko ne poti chhe ho, chandu chotlo. Chhe. Kare manamati ko vokka place hone vote hoyala. Inya hai madhi. Ye manushi chandu chota chastna do. Mere adhya madhi ma ko da chandu chotlo polling yendu ki vuri meru. Yente di. Tarat ego ido ko dhyan tla gelista do. Inkoot odila star do. मैं आदि वेस्ट आई इंदिगा आई नहीं आपो आप मैं आकड़े औरों का मनची मनुषी आ ऊर मनुषी ये गली लो ये आउट तो उनका तिलसना मनुषी वो और लीडर आउट से करता होगा मनची लीडर आउट से करता हाँ आड़ वक्त सम पॉइंट पॉइंट राज्यसभा कश्मीर लोग ना वाड़ के इंदु कंडी कन्या कुमार ला राज्यसभा तो नहीं आंध्र वालों वाले राज्यसभा युवान्दी ये कड़ना राज्यसभा सीट ऐंदु को मेरा आकड़े इस तरह आकड़ा वाले राज्यसभा मार के ऐंदु किस तरह ये वर्क ये अधिकारों ये कड़ा उन दो वाले के राज्यसभा युवान्दी अंत्य गरी उनको ऊर निचे वाले ऐंदु को बाधा पड़ता रू मामले ऐंदु को बाधा पड़ती इस तरह चाला लोपाल का कर्म बिस्तर है। नेक्स्ट, एनआरएस सोची इकड़ा पोटी जास्तना रू, गलुस्तना रू जाता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ एनआरए एंडी? नॉन रेजिडेंट इंडियन। आउं। अड क्लियर का डेक्लेयर जास्तना रू, नॉन रेजिडेंट इंडियन है नी। मरी नॉन रेजिडेंट इंडियन की मेरी ची रेजिडेंट Yes. If you are in the foreign country, happy and enjoy, it's okay. Who knows where to go? 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 तीस कुंटा, next advisers पेट कुंटा रो, advisers एंटी, वाल के दानों को लगूं ना आधे का दावल तीस तर, correct, तो सुमन उन्ना डू, सुमन की ये करो ओके इधर उन्दी, सुमन आधी develop चेंडर के यहाँ टाट सर आकर्षण तक कर सर मेरी क्रेड develop चेस्टे इधर bound उन्दी सर आधी यहाँ टाट, मेरे ना नमूतर, ये पुरो तेलुसुंद में की � Bruno Minister is under the portfolio of education. The government is under the qualification of your qualification. You are not qualified for your job. You are not qualified for your job. Bruno Minister is under the qualification of your subject. They are under the qualification of your subject. I am asking right, not state, entire country I am asking this question. Are you qualified in your subject, in the seat in which you are sitting? You are taking advice from advisors. How good is that advisor? Is that advisor doing it ante in a very non-partial way or in a partial way? By the time you realize it is very late, damage is done. And important portfolios are given to the minister. Okay. Everything is secret. We don't know what is going on. Yapro yendu telustuni, atapu jarigindi, yalasa indi, adipoindani. Dabbu over the Malandi wall di dabbu andi. Tax kattu na meo. Aam. Yuru kuda jepta na. Naan nene kattu tax thakku unda chu. Kar yantho mandi tax kattu na kada. Maa public di pati rupai akada undi. Development lo. Adi waste hai te etla andi di. Tappai pende andi. Laas hai pende andi. Meri chepta etla andi. Itla chepko na pote chala undi. Kaavati mundu ee padhi prashnal ki oka jawab osthe andi. Apapun dikit dong, apapun dah ke enten te, naah duduklo, yavor naku manci administrators kanu paratna ro, yavor ante ah ah seat ke nyayan jei galu taro, yavor ante fitting orang tar, dayring orang taro, parti itu samanno ledu, wala gelip dong. Okay. Adi wala duduklo, ke orang endu ente, parti galu ocu, wala odi poc, parti odi poc, wala galu ocu, le dudur galu ocu, dudur odi poc, adi wala duduklan beti omdi. कानी ओपोजिशन पार्टी लोगों डा मंच वाले उन्नड़ा ले ये रोज़ सर पार्टी योच्ची थ्री मंथ सही पे नहीं सर मेरो पार्टी ग्रुप्स में भी प्राइम टीन अन्ना रो ना तेरे तो नहीं ओपोजिशन पार्टी ना डी तो वाड़ जब्त कर करेक्ट का वाड़े करेक्ट का जब्त इन दिनों का आड़ पनी आ जाएगा था 
ఎక్కడ గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తుంది తప్పు చేస్తుంది చూస్తూనే ఉంటాడు కరెక్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ పోతే పోర్ క్లాస్ చెప్తారు ఓ టూ ఇయర్స్ పోతే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ చెప్తారు ఓ త్రీ ఇయర్స్ ఓ ఫోర్ ఇయర్స్ పోతే అప్పుడు హై క్లాస్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వీళ్ళని ఉంచడమా తీసేయడం అని ఇది ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అని తర్వాత దీంట్లో అయ్యో పాపం అనేది ఉండకూడదు సార్ ఓకే దీంట్లో నిర్దాక్షణగా మనం ఏంటంటే మనం డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి కానీ చాలా సైలెంట్గా జరగాలి అంటే తప్పదు కరప్షన్ నేను పాలిటిక్స్ వస్తే నేను కరప్ట్ అవుతాను సార్ ఖచ్చితంగా నేను కరప్ట్ అవుతాను ఎందుకు మన నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా నేను మళ్ళీ ప్రజలకు డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా నేను మంచితనంగా ఎవరు చూడరు ఆఖరికి సుమన్ ఎంత ఇచ్చాడు డబ్బులు ఆఖరికి ఐదు వేల మూడు వేల నాలుగు వేల ఓటుకి అదే చూస్తారు తప్ప సుమన్ మంచితనం సుమన్ మంచివాడు సుమన్ అది చేస్తా లేదు ఆఖరికి ఈ బుద్ధి మారిపోతుంది పబ్లిక్లో పబ్లిక్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండి వీటన్నిటికీ పబ్లిక్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓకే మీరు మంచివాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయండి మీరు ఎందుకు మీరు బాగుపడరు మీరు కొంచెం ఆలోచించండి కొంచెం ఆ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఇవన్నీ ఓకే వాటిలో ఎవరు పరిపాలన ఎవరు సరిగా చేయగలుగుతారు పాలిటిక్స్లో ఎన్నో జరగచ్చు క్యాలామిటీస్ వస్తాయి న్యాచురల్ క్యాలామిటీస్ వస్తాయి వాటి అన్నిటికీ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారా వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ తెలుసా వాళ్ళు చేయగలుగుతారా అందుకే నేనేం చెప్తానంటే పాలిటిక్స్లో దేశం బాగుండాలి రాష్ట్రం బాగుండాలంటే సార్ రిటైర్డ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు డిఫెన్స్ మినిస్టర్లో ఉండాలి సార్ వాళ్ళు ఎవరైతే మిలిటరీలో పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎట్లా మీరు ఎమ్మెల్సీగా మీరు టీచర్స్కి అలా ఇస్తున్నారో వాళ్ళు క్రియేట్ చేయండి వాళ్ళు ఉండాలి గవర్నమెంట్లో యాజ్ అడ్వైజర్స్ వాళ్ళకి తెలుసు ఏ ఏ దగ్గర ఏ ప్లేస్లో చలి ఎక్కడ ఉంది ఎండ ఎక్కడ ఉంది వరదలు ఎక్కడ వస్తే వాళ్ళకి తెలుసు డిఫెన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొటెక్టింగ్ ది కంట్రీ నెక్స్ట్ పోలీస్ మ్యాన్ పోలీస్ మ్యాన్ నో సార్ సీనియర్ పోలీస్ మ్యాన్ విల్ నో హౌ టు ట్యాకిల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఛాన్స్ ఐఏఎస్ నుంచి ఐజెడ్ఎస్ వరకు ఎవరైతే రిటైర్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పెట్టండి ఎమ్మెల్సీ లాంటిది వాళ్ళకి పెట్టండి వాళ్ళని తీసుకురండి వాళ్ళకి ఇవ్వండి అధికారం అలాంటి వాళ్ళు కావాలి ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా కావాలి ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్ కూడా కావాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ కమ్యూనిటీ ఎందుకంటే మా కమ్యూనిటీకి ఏం జరగట్లేదు మా క్యాస్ట్కి ఏం న్యాయం జరగట్లేదు సో కాబట్టి ఒక క్యాస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అక్కడ కావాల్సి వస్తుంది పెట్టండి ఈక్వల్గా పెట్టండి ఓకే సో ఇవన్నీ చేంజెస్ అన్నీ గజిబిజిగిజే ఉన్నప్పుడు నాకు ఎందుకో నాకు ఇది మీద కాకుండా దేశాన్ని కాపాడుతున్న వాడు రాష్ట్రాన్ని కాపాడుతున్న వాడు నా దృష్టిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు సెలెక్ట్ చేయండి సార్ ఇన్ని ప్రశ్నలు చూసిన తర్వాత రాజకీయాల్లో మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం అందుకే ప్రస్తుతానికి నాకు అది కనిపించ న్యాయం చేయాలి సార్ సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తానంటే ఈరోజు సుమన్ ఒక మంచి పని చేసాడు అంటే సుమన్ పోయిన తర్వాత సుమన్తో పోతుంది అది కానీ ఈరోజు సుమన్ ప్రజలకు ఒక మంచి పని చేసాడంటే అది రేపు ఫ్యామిలీకి మిగిలిపోతుంది రైట్ నేను ఉన్నప్పుడు కాదు నేను పోయిన తర్వాత ఆలోచించాలి నేను పోయిన తర్వాత నా ఫ్యామిలీకి మంచి పేరు ఇస్తున్నానా చెడ్డ పేరు ఇస్తున్నానా పది మంది ఉన్నారంటే తొమ్మిది మందికి విశ్వాసం లేకపోయినా ఒక్కడికి ఉంటుందండి అది చాలు అది నేను సంపాదించుకోవాలి కదా కరెక్ట్ సో అందుకే నాకు ఇప్పుడు అలా అలా ఏ నాకు అలా ఇది లేదు నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లా పరిస్థితి అట్లా అయిపోయింది సార్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ కరప్షన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ తప్పదు ఇంకా ఇండియాలో ఇంకా తప్పదు దర్ ఈజ్ నో ఎక్కడ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సార్ ఎక్కడ శిక్షణ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎవరికి లేదు కదా లేదు మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాయంగా జైల్లో వేశారు కదా నేను వాయిస్ ఇచ్చాను త్రీ డేస్ వెయిట్ చేశాను ఇదే ఫిలిం నగర్ టెంపుల్ కింద మాకు వచ్చే మీటింగ్ జరిగితే మాణిక్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు పాపం వచ్చి బాబు గారి గురించి మీరు మాట్లాడారు జగన్ గారు అప్పుడు సీఎంగా ఉన్నారు అవును నేను ఫిలిం నగర్ టెంపుల్లో నేను ఆయన రోడ్డు మీద నుంచుని నేను జై హింద్ గౌడ్ అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు నేను నుంచుని ఇది చేసింది చాలా తప్పండి బాబు గారు ఏజ్ తీసుకోండి ఇమేజ్ తీసుకోండి తప్పైందా ఓకే ఛార్జ్షీట్ పెట్టండి మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా ఆయన తప్పు చేశారండి ఛార్జ్షీట్ పెట్టి రిలీజ్ చేయండి బెయిల్ బెయిల్ మీద వై యూఆర్ కీపింగ్ ఇమ్ ఇన్సైడ్ బికాజ్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ లా ఐ నో వాట్ ఈస్ ద గేమ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ అలా ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ దిస్ విల్ టర్న్ ఇట్ సింపతి అన్నాను మీరు ఎన్ని రోజులు పెడతారో దట్ విల్ టర్న్ ఇట్ సింపతి అన్నాను అదే జరిగింది అదే జరిగింది ఫైనల్గా అలాగే మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయంలో వచ్చినప్పుడు జగన్నే అప్పుడు సీఎం ఆయన ఆడు ముగ్గురు ఫలాలు ఉన్నారు ఆడేమో రాజకీయ నాయుడు అవుతాడు వాడికేం తెలుసు అది అన్నారు నేను ఒకటే త్రీ డేస్ వెయిట్ చేశాను ఎవరు కమెంట్ చేయలా అందరూ
ఆయన పార్టీ గురించి ఆయన మాట్లాడతారు అంతేగాని ప్రైవేట్ మ్యాటర్కి వెళ్ళి చేయడం అది చాలా తప్పు ఈవెన్ రోజు ఆల్సో ఐ సపోర్టెడ్ నాకు ఈ న్యూట్రల్ అండి సినిమా వాడు కాబట్టి నేను సినిమా వాడిని నేను సపోర్ట్ చేస్తాను సార్ వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు టెల్ యూ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సినిమా వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఇలాంటి జరిగినప్పుడు నేను ఆలోచించి నేను మాట్లాడతాను సినిమా వాడు లైఫ్ గురించి వాళ్ళకి తెలియదు పబ్లిక్ వాళ్ళకి ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఎన్నో కాంప్రమైజ్ ఎన్నో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎన్నో ఉంటాయి లైఫ్ ఇస్ అ స్ట్రగుల్ అండ్ ఈజీ కాదు రోజా గురించి ఏదో పాపం చాలా డర్టీగా మాట్లాడాడు ఏదో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఆవిడ పడుకుంది అది ఇది అన్నారు నేను చెప్పాను నీ పార్టీలో చెప్పనా ఎంతమంది ఉన్నారని నాకు తెలుసు వైఆర్ కమెంటింగ్ ఆన్ హర్ షీస్ ఎ లేడీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఆడ ఎన్ని ఆవిడకి ఎన్ని కష్టాలు ఆవిడ భరించిందో ఏం చేసిందో నిజమా కాదా మనకు తెలియదు వైఆర్ బ్లీయింగ్ దట్ సబ్జెక్ట్ యూ టాక్ మీ ఎజెండా గురించి మీరు మాట్లాడండి మీ పార్టీ గురించి మీరు మాట్లాడండి మేము అధికారం వస్తే మేము ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం చెప్పండి వచ్చిన తర్వాత మీరు చేస్తారు లేదా అది మాకు తెలియదు అంతవరకే కానీ పర్సనల్గా మ్యాటర్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఆవిడ కూడా తెలుసుకుంటే మీ పర్సనల్ మ్యాటర్ చాలా ఉంది ప్రతి లీడర్కి వెనకాల చాలా ఉన్నాయి మ్యాటర్లు అంతే చెప్పొచ్చు అది పెద్ద ఒక ఇదే డిబేట్ అయిపోతుంది సో వద్దు మీరు పాలిటిక్స్ గురించే మాట్లాడండి పర్సనల్ మ్యాటర్ వద్దు ఫ్యూచర్ పాలిటిక్స్కి మనం ఒక వేరే దారి చూపించాలి ఆ లీడర్ నోస్ ద వే షోస్ ద వే అంటారు అది కరెక్ట్ వే మనం చూపించాలి పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్రైసిస్లో ఏం చేయాలి తుఫాను వచ్చినప్పుడు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఈ వైరల్ మొన్న కరోనా వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ కరోనా బయలుదేరింది అని చెప్పినా అప్పుడు గొడుగు పెట్టుకోవడం కాదు కాదు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి ఒక కరోనా కాకపోతే ఇంకోటి రావచ్చు ఆర్ ద బెడ్స్ రెడీ ఆర్ ద హాస్పిటల్స్ రెడీ ఆర్ ది డాక్టర్స్ రెడీ అది ఆలోచించాలి నాలుగు బ్రిడ్జులు పడిపోయిందంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫుడ్ గ్రౌండ్ అంటే గోడౌన్లో ఫుడ్ ఉందా వన్ ఇయర్ దాకా ఫుడ్ లేదు ఏదో వస్తుంది ఫుడ్ ఉందా ఫుడ్ కార్పొరేషన్లో బియ్యం పప్పు గోధుమ ఉందా ఆయిల్ ఉందా ఇది ఆలోచించాలి మనం ఇది వదిలేసి ఇలాంటి అన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మెడికేషన్ గురించి మీకు చెప్పాను మెడికేషన్లో ఈరోజు కామన్ ప్రాబ్లం బీపీ డయాబెటీస్ అండి వీటికి పాపం పేదవాళ్ళు చాలామందికి కొనుక్కోలేని అంటే పాపం ఇబ్బందితో చనిపోతున్నారు వీటికి సొల్యూషన్ రావాలి అంబులెన్స్ ఉంది ఏం ప్రయోజనం బ్రహ్మాండమైన అంబులెన్స్ ఉంది ఏం ప్రయోజనం రోడ్లో ట్రాఫిక్లో అది వెళ్ళట్లేదు అది దానికి దారి లేదే కానీ ఒక విఐపీ వెళ్తే కొయ్యా 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 అని సైరన్ పెట్టుకొని దారి ఇస్తున్నారు చెక్ పోస్ట్ నుంచి ఇంకో పంజాగుట్టకి వెళ్ళేటప్పుడు క్లియరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు దీనికి ఎందుకు ఇవరు ఒక మనిషి ప్రాణి అంత మీకు అంత వాల్యూ అంతే మీకు కానీ విఐపీ వెళ్తే ఆయన మామూలు ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా సైరన్ వేసుకునే వెళ్తున్నాడు ఎమర్జెన్సీకి చేయవచ్చు కదా ఇద్దర్ ఇస్ వీల్ దర్ ఇస్ వే పోలీస్ తలుచుకుంటే అవుతుంది గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే అవుతుంది అంబులెన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఒక పెట్రోలింగ్ ఒక బైకో కారో పెట్టాలి పాయింట్ టు పాయింట్కి తీసుకెళ్ళండి లేదా యూ ప్రొవైడ్ అక్కడక్కడ యూ ప్రొవైడ్ సమ్ ప్లేస్ వేర్ ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్లేస్లోనే దగ్గరలోనే ఒక చిన్న ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇచ్చేలాగా అంటే అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు బ్లడ్ లాస్ లేకుండా ఏదైనా లేకుండా చేయాలి ఏదో అది మీరు ఆలోచించండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి విదేశాల నుంచి చాలామంది వస్తున్నారు లీగల్గా వస్తున్నారు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఉంటున్నారు పోతున్నారు ఇల్లీగల్గా వస్తున్నారు చాలామంది వస్తున్నారు నేనేమంటున్నానంటే ఓకే మీరు వచ్చేసారు దేశాన్ని డిస్టర్బ్ చేయవద్దు మీ పని చూసుకోండి సైలెంట్గా ఉండండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఫుడ్ తింటూ ఇక్కడ ప్రజలకే మీరు మోసం చేయడం ఇక్కడ మహిళల్నే మీరు డిస్టర్బ్ చేయడం ఇక్కడ ఈ గొడవలు జరిగినప్పుడు రాళ్ళు కొట్టి మా బిల్డింగ్లు కార్లు ధ్వంసం చేయడం ఇది నాట్ టాలరబుల్ ఇది కనుక మా కంట్లో పడి జరిగిందంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్ నీ ఊర్లో నేను వచ్చి చేస్తే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా నువ్వు వచ్చిందే ఒక రెఫ్యూజీ లాగా వచ్చి ఉన్నావు అక్కడ తోసి పడేశారని రా మేము ఇండియా ఈజ్ వెరీ స్వీట్ కంట్రీ అందరూ ఓకే అంటాం వచ్చి నీ పని చేసుకో నీ ఇంటికి వెళ్ళు లేదా సాయం చేయి అంతేగాని నువ్వు ఇండియాలో వచ్చేసి నీ రూల్స్ రావాలి నీ ఇష్టం రావాలి అదంతా చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది అవదు భారతదేశం ఎప్పుడూ సెక్యులర్గా ఉండాలి అన్ని మతాలు కులాలు అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కొన్ని బిల్స్ అవసరం ఎందుకంటే వింటర్ లేదు జనాలు కంపల్సరిగా బిల్లు పెడితేనే అది కంట్రోల్లో ఉంటుంది రిలీజన్ పేరు పెట్టుకుని చాలామంది ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తారు రిలీజన్ని పాలిటిక్స్లో యూజ్ చేస్తారు తర్వాత వదిలేస్తున్నారు అందరూ కం కలిసి ఉన్న ప్లేస్లో అనవసరం లేనిపోని ఒక చిన్న ఒక సెంటెన్స్ చెప్పేసి ఇది చేస్తున్నారు సో పొలిటికల్ సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేయాలి
ఆలోచించి నేను మాట్లాడతాను ఎందుకంటే మా హిందువులకి వేరే కంట్రీ లేదు ఏదైనా జరిగిందనుకోండి మాకు వేరే ఊరు లేదు ముస్లింస్కి బ్రహ్మాండమైన అరబ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సపోర్ట్కి క్రిస్టియన్స్కి బ్రహ్మాండమైన క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఇండియా హిందూస్కి లేదు మీరు ఆలోచన ఉంది బీజేపీ నుంచి పిలిపి రాలేదండి నేను ఆల్రెడీ బీజేపీలో ఉన్నాను సార్ నేను బయటకు వచ్చాను ఎందుకంటే జరగట్లేదు అక్కడ సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మా హిందువులకి ఎందుకు మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం అంటే మాకు వేరే చోటు లేదు మా హిందూస్కి మా ఈ ప్లేస్ తప్పితే వేరే లేదు కదా ఎక్కడికి వెళ్తాం మేము ఏ ఊరికి వెళ్తాం మాకు లేవు కాబట్టి వీ విల్ ఫైట్ ఫర్ అవర్ హిందూస్ బట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ అకార్డింగ్ టు మై లేటెస్ట్ మా థెరపీ అంటే నా థియరీ ప్రకారం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి ఇండియా విల్ బికమ్ అ ముస్లిం డామినేటెడ్ కంట్రీ రైట్ ఫ్రమ్ నౌ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇండియా టు హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ ముస్లిం పాపులేషన్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందనేది నాకు తెలియదు నేను ఇప్పటి వరకే మాట్లాడు ఎందుకంటే ఫర్టిలిటీ రేట్ పెరుగుతూనే ఉంది అంటే ప్రతి మనిషికి ముగ్గురు నలుగురు వైఫ్స్ ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు సో ఇక్కడ నుంచి సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఇది ఇది పెద్ద దీనికి పెద్ద డిస్కషన్ అవసరంలా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేటర్ ఏం చేయమంటారు ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు వీలు చెప్పాలి సార్ చివరిగా చెప్పండి ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే ఒక పాప అనుకోండి కదా మేడం గారు చేస్తారు మేడం గారు మా నర్సరాజు గారు మనవరాలు శిరీష ఆవిడ ఇప్పుడు టోటల్ హౌస్ వైఫ్ అండి సో నా అకౌంట్స్ తర్వాత ఈ ఐటీ అవన్నీ ఏంటంటే ఆవిడ చూసుకుంటుంది హోమ్ చూసుకుంటుంది పాప ఎంఎస్సి హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ చదివింది మణిపాల్లో అక్కడ ఆవిడకి గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది సో ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే దాని మీద రీసెర్చ్ ఇంకా ఆ లైన్లో ఏదో ఉన్నారనమాట సినిమా విషయాలు ఇంటికి రాదు ఇల్లు సినిమాకి రాదు అంటే చాలామంది సినిమా వారసులను తీసుకురావాలనుకున్న ప్రయత్నంలో మీరు ఎక్కడ లేదు ఆవిడకి ఆవిడ మంచి భరతనాట్యం డాన్సర్ ఆవిడ బట్ ఆవిడకి అది అంతవరకే మళ్ళీ సినిమాలు రావాలి చేయాలని ఆవిడకి నేనేమి వద్దని చెప్పలా నేనేమి రాను కూడా చెప్పలా ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా పిల్లలకి ఏది ఇష్టం ఉందో మనం అది వదిలేయాలి ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో చేయకపోయినా వాళ్ళు చేసుకుంటారు బట్ ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆవిడకి ఆవిడకి ఎంతసేపు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ కంజినెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూసారా వాటి మీద ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంచెం చేస్తున్నారు సో మెడికల్ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి మెడిసిన్ మెడికల్ జెనెటిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫ్యూచర్లో వచ్చేసి జెనెటిక్స్ విల్ రూల్ సో దాని మీద ఉంది సో ఎనీ టైం ఆవిడకి ఏం కావాలో అది చేసి పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాను సార్ ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు చిరంజీవి గారు సుమన్ గారు భాను చందర్ ఇలా మాకు ఇప్పుడే కనిపిస్తున్న వాళ్ళు ప్రజెంట్ మీరు చిరంజీవి గారు సినిమాల్లో కొనసాగుతున్నారు ఎలాగ భాను చంద్ర గారితో ఇంకా ఆ పరిచయం ఎలా కొనసాగుతుంది చిరంజీవి గారితో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి ఫ్యాన్స్ అనాసంగా కొట్టుకుంటున్నారండి బయట యాక్చువల్గా మేమంతా వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ అండి మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక మీటింగ్ కంపల్సరీ ఉంది ఆర్ మేబీ టూ త్రీ మీటింగ్స్ ఎక్కడో కలుస్తుంటాం మొత్తం అంటే ఆ ఎయిటీస్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది రజనీకాంత్ గారు అంటే కమలాసన్ గారు పిలిచాం ఒకసారి అలవాట్ చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ నాగార్జున బాలకృష్ణ ఈ బ్యాచ్ ప్లస్ హీరోయిన్స్ ఆ బ్యాచ్ అంతా మేము కలుస్తున్నాం ఓపెన్గా మేము అంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ టు మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు మేము టైం స్పెండ్ చేస్తాం కింద కూర్చుంటాం మాకు ఎటువంటి యాటిట్యూడ్ లేదు వీ డిస్కస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వీ డిస్కస్ సో మెనీ ఇది అంటే ఇష్యూస్ అంతా ఉంటుందండి కానీ బయట అనవసరంగా ఫ్యాన్స్ ఏదో ఏదో చేసి కొట్టుకోవడం తర్వాత ఏదేదో చేస్తున్నారు నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే అభిమానులు అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి మీరు అది చేయవద్దు సినిమా ఒక్కో సినిమా ఒక్కో సినిమాకి తేడా ఉంటుంది అన్ని సినిమాలు ఒకే రకంగా ఉండదు ప్లస్ మేమంతా ఒకటే మాకు అందరికీ ఏంటంటే మా మా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏదో అనుకొని ఎవడో అలా అన్నాడు ఇలా అన్నాడు లేకపోతే ఏదో ఆ ఛానల్ ఇలా చెప్పారు అలా చెప్పారు ఆ మనిషి చెప్పాడా ఫోటో వేసేసి కింద స్క్రోలింగ్ కాదు ఆ మనిషి చెప్పాడంటే అప్పుడు మీరు రియాక్ట్ అవ్వండి లిప్ మూమెంట్ ఉందా వాయిస్ ఉందా నాయిస్ ఉందా మీరు చేయండి ఫోటో వేసేసి కింద ఇలా అన్నారని లేకపోతే విన్నామని చెప్పి దాన్ని మీరు రియాక్ట్ అవ్వడం తర్వాత ఏదో అయ్యో తప్పు జరిగింది అలా కాదు ఇలా కాదు చెప్పడం అప్పటికే చాలా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు ఎవరికి ఎంతవరకు ఉంటుందో తెలియదు 
ఉన్న రోజులు మనం అంతా కలిసి ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి సి ఒకప్పుడు సంక్రాంతి పీరియడ్లో రామారావు గారిది కృష్ణ గారిది కృష్ణరాజు గారిది సోహన్ బాబు గారిది అందరి సినిమాలు వచ్చి ఒకేసారి రిలీజ్ ఒకే డేట్ ఈరోజు రిలీజ్ చేయట్లేదు భయపడుతున్నారు క్లాష్ ఎట్లా చేస్తాం క్లాష్ చేయలేము వేరే డేట్ వేరే డేట్ పోయేసరికి అక్కడ ఆ టెంపో తగ్గుతుంది జనా ఆ రోజులో జనాలు ఏం చేశారు ఆ వారం రోజులు ఉంటే రోజు ఒక్కొక్క సినిమా చూసేవారు అంటే సపోజ్ రామారావు గారు ఫ్యాన్స్ ఉందనుకోండి వాళ్ళు కృష్ణ గారి సినిమా కూడా వెళ్ళేవారు మళ్ళీ సోహన్ బాబు గారు మళ్ళీ కృష్ణ గారు అట్లా వెళ్ళేవారు ఆ వాతావరణం మళ్ళీ రావాలి సంక్రాంతికి రిలీజ్ రావాలి ఉగాదికి రావాలి విజయదశమికి రావాలి దీపావళికి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి ఏ సినిమా నేను మెరిల్ చూడండి సార్ నేను అభిమానులకే కాదు మీరు చెప్తున్న దాన్ని నేను జర్నలిస్టులకు కూడా ఒక ప్రశ్న చెప్తున్నాను ఎలా అంటే ప్రతి సుమన్ గారి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చిరంజీవి మిమ్మల్ని తొక్కేశారా ప్రతి వార్తల దాంట్లో కూడా చిరంజీవి ఒక ఎదుగుదలని ఆయన చాలా వరకు ఆపేశారనేది ఒక వార్తలు ఇలాంటి జర్నలిజానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు మీరు సే ఇది ఏదో అంటే ఇందాక మేము చెప్పారు మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అవి ఛానల్స్ ఉన్నాయి షాకింగ్ కమెంట్స్ ఆన్ సో అండ్ సో తర్వాత ఏదో కమెంట్స్ అని చెప్పి వేసి అట్రాక్ట్ చేసి చెప్పిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పించడం చెప్పిన మ్యాటర్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పించడం అది చేయడం అనేది అది అసలు ఆ మెయిన్ ఏంటంటే ఆ ఎవడైతే ఆ ఇంటర్వ్యూ తీస్తున్నారో అది వాళ్ళకే అది మైనస్ అవుతుంది ఇన్ నో వే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అండ్ దర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ అట్ ఆల్ వాటిలో ఏమీ లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే మీ చాలా విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చారు చాలా విషయాలని అంటే అన్ని విషయాలని పంచుకున్నారు మీ ఆలోచనలు నిజంగా ఆచరణ రూపం రావాలని బిగ్ టీవీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి ఇది అంటే అటు రాజకీయాలు కావచ్చు సామాజిక విషయాలు కావచ్చు లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీకి కావచ్చు ఆయన ఎంత లోతుగా వాటిని అధ్యయనం చేస్తారు ఎటువంటి సుస్పష్టంగా తన భావాలను పంచుకుంటారనేది మనకి పూర్తి సారాంశంగా సుమన్ గారి ఇంటర్వ్యూ మనకి చెప్తోంది కీప్ వాచింగ్ బిగ్ టీవీ దిస్ ఈజ్ గణేష్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ సబ్స్క్రైబ్ బిగ్ టీవీ ఛానల్